అసలు సుష్మా గారు ఎక్కడ పుట్టారు ఎక్కడ పెరిగారు పుట్టింది పెరిగింది అంత వయసు ఇక్కడికి ఇండస్ట్రీకి యాంకరింగ్ చేశాను ఫస్ట్ అని చెప్పారు కదా స్టార్టింగ్ ఎంట్రీ సో అది ఇలా జరిగింది హైదరాబాద్ వచ్చి టీవీ ఫైవ్లో జాబ్ చేసేదాన్ని సీరియల్లో లీడ్గా చేస్తే టచ్ చేయాల్సి వస్తుంది హక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అని చేయట్లేదు అని నాకు తెలిసింది ఇది ఎంతవరకు నిజం మా అబ్బాయి అడుగుతున్నాను మమ్మీ నువ్వు డాడీ పక్కన డ్యాన్స్ చేయాలి వాళ్ళే ఒక పక్కన ఎందుకు చేస్తున్నావు అన్నాడు రవి గారు ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చారు మీ లైఫ్లోకి సడన్ ఎంట్రీయా హీరో ఎంట్రీయా ఏం ఎంట్రీ మీ లవ్ స్టోరీ ఏంటి చెప్పండి సింపుల్గా చెప్పేస్తాను సీరియల్స్ లైఫ్ వచ్చినప్పుడు లేదు నేను హీరోయిన్గానే చేస్తాను నేను లీడ్గానే చేస్తాను అని అనుకోవాలి మామూలుగా అయితే మరి మీరు ఎందుకు ట్రై చేయలేదు నేను హీరోయిన్ అవ్వాలి అని అయితే ఎప్పుడూ అనుకోలేదు కాకపోతే మ్యారేజ్ అయ్యాక మాత్రం మా ఆయన పక్కన చేస్తే బాగున్నాయి హీరోయిన్గా అని అనుకున్నా ఇన్ని నచ్చే క్వాలిటీస్ ఉన్న మీలో మీకు నచ్చని క్వాలిటీ కూడా ఏదో ఒకటి ఉండే ఉంటుంది నచ్చని క్వాలిటీ అందరినీ నమ్మేస్తా దానివల్ల అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా మీ ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటి హాలిడే స్పాట్ గోవా వెళ్ళాము ఫస్ట్ టైం నేను మీ పై వచ్చిన బిగ్గెస్ట్ కాంట్రవర్సీ ఏంటి మంచు మంత అప్పుడు ఇప్పుడు ఫేస్ చేస్తున్నారా క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కొంతమంది అంటారు కదా ఇండస్ట్రీలోనే ఇది అని అలా అని కదా ప్రతి చోట ఉంటుంది క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉందా ఇప్పటికీ అప్పట్లో ఉండేది మరి నేను ఫేస్ చేశాను సీరియల్ లొకేషన్లో ఎప్పుడైనా ఎవరితోనా గొడపడ్డ సందర్భాలు ఒక అమ్మాయితో జరిగింది డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ టిక్టాక్స్ వల్లే డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఫోన్ పక్కన పెట్టండి అన్న అటుపక్క రావట్లేదు ఇలాగే తీసుకుంటున్నాము నువ్వు అటు చేంజ్ చేసుకో అన్నారు ఆ అమ్మాయి ఫోన్ మనం ఇప్పుడు ఫోన్ ఉంది అయితే ఇలా పెడతాం లేదా ఇలా పెడతాం నేను ఇక్కడ ఉన్నా అటుపక్క ఉన్నా ఇలా పెట్టింది షీఈస్ రికార్డింగ్ ఇంత క్యూట్గా ఉన్న సుష్మాని చంపాలని ఎలా అనిపించింది చెప్పండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సోప్ స్టార్స్ విత్ అనిత ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ వచ్చేసి సుష్మా కిరణ్ గారు అండి సుష్మా కిరణ్ గారు అంటే చాలా మందికి తెలుసు స్పెషల్లీ ఈ మధ్యకాలంలో టిక్టాక్స్కి ఫాలోవర్స్ చాలా ఉన్నారు కదా టిక్టాక్స్లో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి కూడా బాగా తెలుసు సుష్మా గారు వచ్చేసి యాంకర్గా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చానండి ఆ తర్వాత బోల్డ్ అని మూవీస్ చేశారు అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి సీరియల్స్ ప్రజెంట్ వచ్చేసి కథలో రాజకుమారి సీరియల్తో ప్రతిరోజు మనందరినీ మెస్మరైజ్ చేస్తున్నారు ఇంకా లేట్ చేయడం ఎందుకు లెస్ వెల్కమ్ హర్ Hi Sushma. Hello, how are you? I'm good Dandy. Thank you so much for coming. Meer ela unnaru? Super unna. Yes, you are looking very gorgeous. Thank you so much. Aada valaku pink color chal. Thank you. <laughs> matching matching. Kada? How come asal anukokunda kada? Anukokunda. Chala rare ga jarugutundi. Aada valaku pink color ante chala ishtam. Akkada kada pink koncham touch unte baa untundi anesi. So Sushma garu present vachesi Kadalo Rajkumari serial tho prathi yeah. roju andarni entertain chestunnaru break teeskuna Kadalo Rajkumari oh, no. meeku teliyadu kada naaku teliyadu man meer break teeskuna vishayam andarki cheppara mari cheyandi ani janaliki telusu avuna naaki teliyadu ale ala ala nan telusu janaliki tarvata em avutundi ani channel ki telusu naaku kuda teliyadu inta cute ga unna sushma ni champalani ela anipinchan cheppandi enduku jarigindi adi story స్క్రీన్ డైరెక్ట్ మనం ఏమంటారు ఛానల్ ని ఇంకా రైటర్ ని అడగాలి అంతేనా మీరు అడగలేదా ఒకటే స్టోరీ ఉంటే జనాలకి ఏదో కొత్తదనం కావాలి కదా సో అలా ఓకే ఈ సీరియల్ గురించి పక్కన పెట్టేస్తే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అసలు సుష్మా గారు ఎక్కడ పుట్టారు ఎక్కడ పెరిగారు ఆ స్టోరీ నుండి ఈ స్టోరీ వరకు వద్దాం మనం డెఫినెట్లీ నేను పుట్టింది వైజాగ్ పుట్టింది పెరిగింది అంతా వైజాగ్ మా మదర్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ టీచర్ రీసెంట్గా హెచ్ఎంగా ప్రమోట్ అయ్యారు ఫాదర్ వచ్చేసి ఆటోమొబైల్ కంపెనీలో చేసేవారు మేనేజర్గా వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఓన్ బిజినెస్ ఉంది అది చూసుకుంటున్నారు మా ఇంట్లో ముగ్గురు పేర్లు సూత స్టార్ట్ అవుతాయి సుష్మా సుశీల సుబ్రహ్మ అవును కదా సో ముగ్గురే క్యూట్ ఫ్యామిలీ యా స్మాల్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ నాకు ఏదైనా మా మమ్మీ డాడీ పెళ్ళికి ముందు ఇప్పుడు నాకు మా అబ్బాయి మా ఆయన మమ్మీ డాడీ వద్దా వాళ్ళు కూడా అన్యాయం అయ్యో లేదు నేను మా మమ్మీ డాడీ మా ప్రభంజన్ అండ్ రవి గారు ఫైవ్ మెంబర్స్ నా మా మామయ్య కూడా ఉన్నారు అండ్ బేసిక్గా నేను అసలు ఇండస్ట్రీకి నాకు అసలు చాలా దూరం నేను ఒక స్పోర్ట్స్ గర్ల్ని ఒక స్విమ్మర్ ని నేషనల్ ట్రైథ్లెట్ నేషనల్ స్విమ్మర్ అండ్ సైక్లిస్ట్ గ్రేట్ అండ్ ఎన్సీసీ కూడా చేసేదాన్ని నౌసైనిక్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అన్ని అంటే ఏదైనా మా మమ్మీ అనమాట నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ చిన్నప్పటి నుంచి స్పోర్ట్స్లోకి రావాలన్నా నాకు ఏదైనా సరే అమ్మో 
ఇంతమంది అంటే అన్ ఎక్కువ మంది ముందు నేను వెళ్ళలేను నాకు భయం ఎవరేం ఏమన్నా అన్నా సరే నేను చిన్నపిల్లలకు ఉంటుంది కదా ఇన్ఫీరియారిటీ అన్నట్టు అలా ఉండేదాన్ని మా మదర్ నాకు చాలా పుషప్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేసి నన్ను స్విమ్మింగ్కి నైంటీ నైన్లో నేను స్విమ్మింగ్ స్టార్ట్ చేసా నైంటీ నైన్ సమ్మర్ హాలిడేస్ సెవెంత్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ సమ్మర్ హాలిడేస్లో నేను స్విమ్మింగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత నైంటీ నైన్లో ఒక అంటే ఎండ్ డిసెంబర్ ఆ టైంకి ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్కి స్టేట్ మీట్కి వచ్చా నాకు గుర్తు స్కూల్లో ఎక్స్కర్షన్ కూడా ఫస్ట్ హైదరాబాద్ వెళ్ళా మమ్మీ డాడీ లేకుండా తర్వాత ఈ స్టేట్ మీట్కి వచ్చాను హైదరాబాద్ అలా అలా ఇంకా స్పోర్ట్స్లో నేషనల్స్ అవి వెళ్ళా ట్రాథ్లాన్ అని ఒక ఈవెంట్ ఉంది ఫిఫ్టీ వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ స్విమ్మింగ్ ఫార్టీ కే సైక్లింగ్ టెన్ కే రన్నింగ్ కంటిన్యూస్ చేయాలి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో అది చేసేదాని అనమాట ఇప్పుడు చూస్తే నమ్మరెవరు ఈ అమ్మాయి చేసేదా మరీ చెప్తుంది అని అనుకుంటారు అప్పుడు కొంచెం స్లిమ్గా ఫిట్గా ఉండేదాన్ని సో ఏదైనా నేను ఏదైనా చేస్తున్నాను అంటే చాలా హోల్ హార్టెడ్గా అది నేను ఏమంటారు టాప్లో ఉండేటట్టే చూసుకుంటా ఏదైనా చేశాను అని అంటే దాంట్లో ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతా లేకపోతే అసలు నేను చేయను అని ఇస్తా సో దేనికైనా కారణం మా పేరెంట్స్ నేను ఈ పొజిషన్లో ఉన్నానన్నా సరే దానికి కారణం మా పేరెంట్స్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ అలా అలా అనుకోకుండా నాకు ఒక స్మాల్ ఏమంటారు నేషనల్ ఇండియా క్యాంప్లో ఉన్నాను నేను చెన్నై అప్పుడు స్ప్రెయిన్ వచ్చింది లెగ్కి స్ప్రెయిన్ వచ్చింది ఏంటి అని అర్థం కాలేదు ఫీవర్ వచ్చింది కాలు స్వెల్లింగ్ వచ్చేసింది డాక్టర్ దగ్గరికి అది వెళ్తే ఇండియా క్యాంప్లో నుంచి వచ్చేసాను నేను మధ్యలోనే ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ అన్నారు అప్ ఎయిత్ క్లాస్ అనమాట అప్పుడు నేను ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ ఆపరేషన్ చేయాలి ఆపరేషన్ చేస్తే తను మళ్ళీ రన్ చేయడం అది కష్టం అన్నట్టు మాట్లాడారు ఎయిత్ క్లాస్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండేది మనకి బోన్కి ఒక పక్క ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ వస్తే ఇంకో వైపు కూడా ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ వస్తే క్యాన్సర్ సంథింగ్ అని సినిమాల్లో చూపిస్తారు కదా పాప నువ్వు బయట ఉండు మీ మమ్మీ వాళ్ళతో మాట్లాడతామని అలా డాక్టర్ అన్నారనమాట మా మా డాడీ అయితే ఇంకా రోజు ఏడ్చేవారు సో భయపడిపోయారు అనమాట నేను వెళ్ళి మమ్మీ మమ్మీ వాళ్ళు వచ్చాక అడిగాను మమ్మీ క్యాన్సర్ అన్నారా అన్నాను అంటే చిచ్చి అదేం లేదు నాన్న ఏం కాలేదు ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు నువ్వు చిన్నపిల్లవు కదా భయపడతావు అని చెప్పి అలా నేను బయటకు వెళ్ళమన్నారు అని అన్నారు అనమాట నాన్న ఏం కాదులే మమ్మీ ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ వస్తే రెండు పక్కల బోన్ ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ వస్తేనే క్యాన్సర్ నాకు ఒక పక్కే వచ్చింది కదా నా యూస్ టు టెల్ అనమాట సో ఇంకా దాని స్ప్రెయిన్ వల్ల నేను కొన్ని రోజులు చేశాను చేసి ఇంకా ఇంటర్ ఆ టైంకి ఇంకా ఆపేశాను అది పెయిన్ మరీ ఎక్కువ అవుతుంది అనేసి సో అలా స్పోర్ట్స్కి కొంచెం దూరం అయ్యి ఇటు పక్క అనుకోకుండా వచ్చా సో ఇప్పుడైతే ఓకే కదా ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు హెల్దీగా సో అలా స్పోర్ట్స్ గా స్పోర్ట్స్ అంటే మనకు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళకు గెలుపు ఓటమిలు రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఆ టైంకి కొంచెం అనిపించినా కూడా ఈసారి కాకపోతే నెక్స్ట్ టైం అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో అది ఎక్కడైనా పనికి వస్తుంది అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది లైఫ్ లో హెల్ప్ అవుతుంది అది కెరియర్ లో హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది స్పోర్టీగా తీసుకోవచ్చు ప్రతి దాన్ని సో అది గ్రేట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ సో మీరు ఫేస్ చేశారు అలాంటివి ఏమైనా కూడా ఏమైనా ఓడిపోవడము అయినా కూడా స్ట్రెంగ్ చాలా చేశాను నేను నేషనల్ స్టేట్ మీటే అనమాట అది స్టేట్ మీట్లో ఛాంపియన్షిప్ అది త్రీ గోల్డ్ వన్ సిల్వర్ నాకు వచ్చింది ఇంకో అమ్మాయికి త్రీ గోల్డ్ వన్ బ్రాన్స్ వచ్చింది మ్యాన్ ఆఫ్ అంటే ఎక్కువ మెడల్స్ ఎవరికైతే వస్తాయో పాయింట్స్ వైజ్ గోల్డ్కి ఇన్ని పాయింట్స్ సిల్వర్కి ఇన్ని పాయింట్స్ బ్రాన్స్ వస్తే ఇన్ని పాయింట్స్ అని ఉంటుంది పాయింట్స్ వైజ్ చూ చూసుకుంటే టాప్ నాకు రావాలి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ లాగా అందరిలో ఎవరు బా చేశారు అన్నది సో ఆ టైంలో నాకు ఇవ్వలేదు నేను ఫీల్ అయ్యా చాలా ఫీల్ అయ్యా అంటే నేను చాలా వర్కౌట్ చేశాను అనమాట అప్పుడు చాలా కష్టపడి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళి వైజాగ్లో మాకు సీఎం అన్న అని ఒక అన్న మాకు కోచ్ ఉండేవారు కాదు సైక్లింగ్కి సీఎం అన్న అని ఒక అన్నయ్య ఉండేవాడు తన పేరు సత్యనారాయణ మేము సీఎం అన్న అంటాం సీఎం తనకి మెడల్ ఏదో ఇచ్చారని చెప్పి సో సీఎం అన్న మా చే మాకు మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయించాడు ఫుల్ ఎలా అంటే ఫామ్లో ఉన్నాం మంచి నేషనల్స్కి వెళ్తే మెడల్ కొట్టేటట్టు ఫామ్లో ఉన్నాం ఆ టైంలో నేను కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యా అంటే మేబీ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారో క్యాస్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అక్కడ కూడా క్యాస్ట్లు అవి చూస్తారు కొంతమంది అంటారు కదా ఇండస్ట్రీలోనే ఇది అని అలా అని కదా ప్రతి చోట ఉంటుంది క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉందా ఇప్పటికీ అప్పట్లో ఉండేది
బట్ ఏంటంటే సరే నెక్స్ట్ టైం నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను అని మా హైదరాబాద్ లో కోచ్ ఉండేవారు చందారెడ్డి సార్ అని ఆ సార్ రాలేదప్పుడు దాని వల్ల అసోసియేషన్ లో ఏవో ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న పాలిటిక్స్ వాళ్ళు ఊరు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఏవో ఉంటాయి కదా ఆ టైప్ లో నాకు ఇవ్వలేదు బట్ లైట్ తీసుకున్నా మేబీ స్పోర్ట్స్ లో ఉండడం వల్లే అంత స్పోర్టివ్ గా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అని తీసుకోగలిగాను సో అలా చిన్న చిన్నవి అయితే ఐ ఫేస్డ్ బట్ ఎప్పుడు అంత బాధపడలేదు పాలిటిక్స్ ఒకే చోటు ఉంటాయని అందరూ అంటారు బట్ ప్రతి చోట ఉంటాయి స్పెషల్లీ స్పోర్ట్స్లో కూడా చాలా ఉంటాయి స్పోర్ట్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళకి అది ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది ఎన్ని పాలిటిక్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని అంటే ఎవరికైనా ఉంటుందండి అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు సో మీకేమి మీ లైఫ్ బాగుంది చక్కగా చేసుకుంటున్నారు ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి కష్టాలు ఉంటాయి జాబ్ చేసిన వాళ్ళకి కష్టాలు ఉంటాయి ఎవరికైనా కష్టాలు ఉంటాయి ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళకి కష్టం బట్ అది ఏదంటే మనం స్ట్రెస్ వచ్చిందని కొంతమంది సూసైడ్లు అవి చేసుకుంటారు కదా అలా కాకుండా ఇది కాకపోతే మనకి ఫ్యూచర్ ఇంకా బాగుంటుందేమో అని అనుకొని వెళ్ళడమే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక టైం ఒక బెటర్ లైఫ్ అనేది ఉంటుంది మనం తీసుకునే దాన్ని బట్టే ఉంటుంది అండ్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఏ షోస్లో చూసినా కూడా అండ్ ప్రతి చోట కూడా స్మైలీ ఫేస్తో కనిపిస్తుంటారు స్ట్రాంగ్గా ఉంటామంటే స్పోర్టివ్నెస్ అనేది తెలిసిపోతుంది బట్ అలా ఉండేవాళ్ళు పది మందికి కూడా ఇంకా స్పోర్టివ్గా ఉంటారు మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మీరు వచ్చిన తర్వాత మొత్తం లొకేషన్ మారిపోయిందని చెప్పారు మీరు నాకు ఒకసారి సో యాక్టివ్గా అందరినీ జాబ్ వీలుగా అంటే ఎంత శాడ్గా ఉన్నవాళ్ళని కూడా యాక్టివ్గా చేసేస్తారు మీరు నిజమే కథల రాజ్కుమారిలో నేను వెళ్ళక ముందు అంతా వాళ్ళు ఎలా అంటే షూట్కి వెళ్ళామా షార్ట్లోకి వెళ్ళామా చేసుకొని వచ్చాము ఎవరెవరు మాట్లాడుకునే వాళ్ళు షార్ట్లో కూడా మాట్లాడుకునే వాళ్ళు కాదు రూమ్కి వచ్చేసి మొబైల్లో చూసుకోవడం ఫోన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఎక్కువ కదా లేకపోతే ఎవరితోనైనా మాట్లాడడం లేదంటే రెస్ట్ తీసుకోవడం అలాంటిది నేను వెళ్ళాక అందరూ టిక్టాక్లే టిక్టాక్ ఎప్పుడో చేసేవాళ్ళు నేను వెళ్ళాక ఇంకా షార్ట్ గ్యాప్ దొరికితే టిక్టాక్ చేద్దామా టిక్టాక్ చేద్దామా ఏది చేద్దామని ముందుగానే సెలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకొని అలా చేసేవాళ్ళం అనమాట సో మా విజయకృష్ణ సార్ ఉన్నారు డైరెక్టర్ సార్ చాలా మంచి అతను సో ఆ సార్ అనేవాళ్ళు సుష్మా గారు మీరు వచ్చాక మాత్రం మొత్తం అల్లరు అల్లరు చేసేస్తున్నారు అందరినీ మార్చేశారు అని అనేవారు కానీ మిమ్మల్ని చూస్తే ఎవరు అలా అనుకోరు చాలా సింపుల్గా సాఫ్ట్గా అసలు ఏ ఇలా ఎంత ఎంతో నేను అంటే అమ్మాయికలు అనేది డిఫరెంట్ అమ్మాయికత్వం ప్రతిలో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంటుంది గుండెలు తీసిన బండి అంటే ఒక కార్నర్లో ప్రతి షేడ్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరిలో నా నే నా నమ్మకము బట్ అమ్మాయికత్వం కూడా ఉంటుంది బట్ కాకపోతే అంత యాక్టివ్గా ఉంటారా అని అంటే మీరు మూ అవ్వడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు తెలుస్తుంది నేను చాలా అలా చేస్తాను బట్ స్టార్టింగ్ నాకు తెలియకపోతే కొంచెం కామ్గా ఉంటా వన్స్ వాళ్ళు పరిచయం అయిపోయారంటే ఇంకా అలా అలర్ చేస్తా సో మీతో టిక్టాక్ చేయాలని కూడా ఉంది నాకు ఎందుకంటే నేను టూ వే చేశాను ఇప్పటి వరకు థర్డ్ టిక్టాక్ మీతోనే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను అందుకే గుర్తు పెట్టుకుని ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత స్టోరీలో కూడా పెడదాం మా టిక్టాక్ ఓకే ఎక్కడి వరకు వచ్చాము స్పోర్ట్స్ వరకు వచ్చాము మీరు ఏం చదువుకున్నారు మరి ఇక్కడికి ఇండస్ట్రీకి యాంకరింగ్ చేశాను ఫస్ట్ అని చెప్పారు కదా స్టార్టింగ్ ఎంట్రీ సో అది ఇలా జరిగింది నేను బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చదివాను తర్వాత ఇంకేమి కంటిన్యూ చేయలేదు ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసాను ఇండస్ట్రీలో నాకు ఎలా ఆఫర్ వచ్చిందంటే మా అంకుల్ ప్రెస్ రిపోర్టర్ మా నాన్న ఫ్రెండ్ మనీష్ శర్మ అని అంకుల్ ప్రెస్ రిపోర్టర్ అనమాట సో అంకుల్ ప్రెస్ వాళ్ళకి ఇలాగా ఏమైనా ఫిలిం ఏమంటారు ఛాన్సెస్ కోసం సెలెక్షన్స్ అవుతున్నాయి అలా తెలుస్తాయి కదా సో చిన్నారి అని మనా చౌదరి గారు వైజాగ్లో ఏదో ఆర్టిస్టుల కోసం వచ్చారు అని ఏదో చెప్పారనమాట అయితే మా అంకుల్ తీసుకెళ్లారు అమ్మ నాకేం రాదు అన్న నేను నిజంగా అంటే ఏం తెలియదు కదా అమ్మ నాకేం రాదు నేనేం చేయను అనుకుంటే లేదు లేదు చేయగలవు అని మా మమ్మీ పుష్ చెప్పి అక్కడ కూడా తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్ళాక వెళ్ళా ఏదో చిన్న సీన్లా చేయమంటే చేశాను ఓకే అండి అని చెప్పారు తర్వాత కాల్ చేస్తామన్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత కాల్ వచ్చింది చిన్నారి సీరియల్ చిన్నారి సీరియల్లో నెగిటివ్ అప్పట్లో కొంచెం ఇక్కడి వరకే హెయిర్ ఉండేవి నాకు కొంచెం టాంబ్ బాయ్లా ఉండేదాన్ని అనమాట స్పోర్ట్స్ కదా సో నెగిటివ్ షేర్ అది అని అంటే సరే అప్పట్లో నేను టూ థౌజండ్కి చేసా ఫస్ట్ ఎంట్రీ నేను టూ థౌజండ్ పర్ డే వచ్చాను హైదరాబాద్ మా మమ్మీ నాతో పాటు వచ్చేవారు సో అలాగా చిన్నారి సీరియల్ ఇస్ ద మై ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి కారణం అది వైజాగ్ నుంచి చేసేదాన్ని ఏమైనా షూట్ ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేదాన్ని అనమాట సో అలా స్టార్ట్
సరదాగా అంటే ఎలాగో అప్పుడు చిన్నారి చేశాను కదా సో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది నాకు యాక్టింగ్ మీద ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా నేర్చుకుందాము అన్నట్టు వెళ్ళమ్మ వర్క్షాప్కి సో అక్కడ వచ్చిన అతను టీవీ ఫైవ్లో అతను చేసేవారు అనమాట సో అమ్మ నువ్వు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నావు అండ్ అన్ని యాక్టింగ్ బాగా చేస్తున్నావు డ్యాన్స్ బాగా చేస్తున్నావు యాంకరింగ్ చేస్తావా యాంకరింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అన్నారు యాంకరింగ్ అంటే పర్లేదమ్మా మేము చేయించుకుంటాము ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెప్పు అని అన్నారు సరే అండి అని చెప్పి అప్పుడు నేను హైదరాబాద్ వచ్చా ఇయర్ నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు టూ థౌజండ్ సెవెన్ అనుకుంటా టూ థౌజండ్ సెవెన్ హైదరాబాద్ వచ్చాను హైదరాబాద్ వచ్చి టీవీ ఫైవ్లో జాబ్ చేసేదాన్ని మూవీస్ మస్తి అని ఒక ఫిలిం బేస్డ్ సిగ్మెంట్ ఒకటి ఉండేది ఎంటర్టైన్మెంట్ సిగ్మెంట్ ఆ మూవీస్ గురించి అవి చెప్పేదాన్ని సో అది నా స్టార్టింగ్ యాంకరింగ్ అని అంటే సో అలా స్టార్ట్ చేసి అనుకోకుండా కింగ్ ఫిషర్ సూపర్ స్టార్ అని స్టార్ మా వాళ్ళు ఒక కాంటెస్ట్ పెట్టారు వాటికి అలా వెళ్ళడం వల్ల నాకు కొత్త బంగారు లోకం వచ్చింది కొత్త బంగారు లోకంలో కూడా క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది అని బాగా రిజిస్టర్ అయిన క్యారెక్టర్ అందరికీ కూడా చాలా మంది అడుగుతూనే ఉంటారు కదా ఈ కింగ్ ఫిషర్ సూపర్ స్టార్ కన్నా ముందు జీ తెలుగు అన్వేషణ అని ఒక కాంటెస్ట్ అయింది దాంట్లో చేశాను ఫైనల్స్ వరకు వెళ్ళాము అయితే ఇంకా అది సీరియల్ కోసం అనమాట టాలెంట్ హంట్ లాగా ఝాన్సీ గారు యాంకర్ సో దాంట్లో ఫైనల్స్ వరకు వెళ్ళాను విన్ అవ్వల ఉంటుంది కదా ఓటమ్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది సో విన్ అవ్వలేదు ఓకే ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ అని ఆలోచిస్తాను అంటే ఇంక ఇటు వచ్చేసాను నేను ఎగ్జామ్స్ ఏమైనా ఉంటే వెళ్ళి చదువుకుంటూ ఉండే అంటే రాస్తూ ఉండేదని ఇటు ఇండస్ట్రీ కొంచెం ఏమంటారు మెహ ముఖానికి మేకప్ వేస్తే ఆబ్వియస్లీ మళ్ళీ వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరా అని ఏదో సామెత ఉంది కదా ఖచ్చితంగా ఆ టైప్లో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది నాకు స్టార్టింగ్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు అలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సో కింగ్ ఫిషర్ సూపర్ స్టార్ అని స్టార్ మాలో ఇలాగే ఆడిషన్ కేకా మూవీకి అని తేజ గారు కండక్ట్ చేశారు సో దానికి వెళ్ళా హైదరాబాద్లో చాలామంది వచ్చారు దాంట్లో నేను హైదరాబాద్లో టాప్కి వెళ్ళాం ఆ హైదరాబాద్లో టాప్కి వెళ్ళినప్పుడు దిల్రాజు సార్ వచ్చారు జడ్జ్గా లలిత కళా తోరణంలో అయింది అప్పుడు దిల్రాజు సార్ మరి అనుకున్నారేమో ఈ అమ్మాయి బాగా చేస్తుంది అని అక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా టాప్ నేను వచ్చా టాప్ టూలో నేను త్రినేత్రుడు అని ఇద్దరు అబ్బాయి ఇంకో అబ్బాయి త్రినేత్రుడు నేను ప్లస్ వేరే వేరే డిస్టిక్స్ నుంచి వస్తారు కదా వాళ్ళందరికీ కాంపిటీషన్ అలా పెట్టి క్వార్టర్ ఫైనల్ సెమీఫైనల్స్ అలా పెట్టి ఫైనల్స్ అలా చేశారనమాట సో దానికి వెళ్ళాక నాకు కింగ్ ఫిషర్ కొత్త బంగారు లోకం వచ్చింది సో అలా అనుకోకుండా అదృష్టం శాతం నాకు కొత్త బంగారు లోకం మూవీ వచ్చింది ఓకే సో బాగుంది అది అందులో కూడా దాని తర్వాత సినిమాలు కంటిన్యూ చేయలేదు ఎందుకు మీరు సినిమాలు కంటిన్యూ చేయలేదు అని అంటే లైక్ ఒకటి ఫేస్ చేశాను అంటే ఒక్కతనే వచ్చేదాన్ని అందరూ ఏం చెప్తారు జాగ్రత్త ఇండస్ట్రీ అంతే అని అంటారు అందుకని కొంచెం భయం వేసేది ఏమైనా వస్తే అమ్మో వీళ్ళు ఇలాగేమో వాళ్ళు అలాగేమో అని ముందే నేను చేసేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఎందుకులే అని నాకు మా మమ్మీ ఉండి ఉంటే మమ్మీ జాబ్ తను వదిలి రాలేరు మా అన్నయ్య మా అక్క వాళ్ళు ఉండేవారు వాళ్ళే నాకు తోడు వచ్చేవారు మా అక్క వాళ్ళ అత్తగారు వచ్చేవారు నాకు తోడు బట్ కొన్ని ఎలాగో ఇటు టీవీ ఫైవ్ చేస్తున్నాను సీరియల్స్ చేసుకుందాంలే అన్నట్టు ఉండేదాన్ని ఆ కొత్త బంగారు లోకం అయ్యాక చిన్న చిన్నవి ఆఫర్స్ వచ్చాయి చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేయడం ఎందుకు అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ వచ్చాక అని కూడా ఆలోచించా తర్వాత గోలా అని ఒక మూవీ చేసా అది రిలీజ్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు కీర్తి వితిక ఉంది కదా వితిక నేను నందు గీత మాధురి వాళ్ళ హస్బెండ్ ఇంకా ఎవరో ఉండేవారు నాకు వీళ్ళిద్దరే గుర్తున్నారు హ్యాపీ డేస్ టైప్లో అనమాట అది ఒక మూవీ స్టార్ట్ అయింది అది అనుకోకుండా స్టాప్ అయిపోయింది అనమాట మా హస్బెండ్ కూడా అంటే రవి గారు మాకు నాకు అప్పటికే పరిచయం సో రవి గారు అది వద్దులే ఆ మూవీ చెయ్యొద్దు అన్నట్టంటే ఆ విషయంలోనే మా మమ్మీకి రవి గారికి పెద్ద ఫైట్ అయిపోయింది మా అమ్మాయిని చేయించవా అది ఇది అని అంటే మా రవి గారు అన్నారు ఈ మూవీ కనుక రిలీజ్ అవుతే నేను ఇండస్ట్రీ మానేస్తానండి వదిలేస్తాను ఈ మూవీ రిలీజ్ అవ్వదు అలాంటి మూవీ కోసం కష్టపడ్డం ఎందుకు మళ్ళీ తను అంతా కష్టపడి పేమెంట్ ఇవ్వకపోతే వేస్ట్ కదా అని రవి గారు అన్నారనమాట సో ఓకే అని చెప్పి ఆ సినిమా అక్కడ వదిలేసాను నేను ఇంకా అక్కడి నుంచి సీరియల్స్ అవి అలా చేస్తూ ఉండేదాన్ని రవి గారి కాన్ఫిడెన్స్ చాలా అసలు ఒక ఎస్టిమేషన్ ఏదైనా అనుకున్నారంటే రవి గారు ఏది ఎస్టిమేట్ చేసినా అంటే ఇలా అవుతుంది అని చెప్తారు కదా అది అవుతుంది అదేంటో మరి ముందే చెప్పేస్తారు 
రవి గారిని ఇంటర్వ్యూ అడుగుతూ ఒకటి అన్నారులేండి నాకు అదే గుర్తొస్తుంది నేను ఇంటర్వ్యూకి వస్తే అనిత గారు అన్ని నిజాలే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది చెప్పరు అయ్యో అని మాట్లాడాలంటే అయ్యో మాట్లాడండి నాకేం ప్రాబ్లం లేదంటే వద్దులేండి అడిగినందుకు మీరు ఎక్కువగా జనాల్లోకి నెగిటివ్ అయిపోతారు మాట్లాడినందుకు నేను అవుతాను ఏమంటే మీరు భయపడుతున్నారా రవి గారు అంటే భయం ఏం లేదు బట్ జస్ట్ టేక్ సమ్ టైం అన్నారు సరే తీసుకోండి మీకు ఎంత టైం కావాలని తీసుకోండి బట్ ఇంటర్వ్యూ మాత్రం ఖచ్చితంగా నిజాలు మాట్లాడితే అంతకన్నా నిజమేకపోతేనా <laughs> 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 కలమషం లేకుండా ఉంటారు స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎప్పటికి కలమషం లేకుండా ఎందుకంటే అది అక్కడే ఆగిపోతుంది ఆ ఏజ్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అది అక్కడే ఆగిపోతుంది కాబట్టి ఇంకా కన్నింగ్నెస్ అనేది అలా ఉండదు అందులో ఉండదు మీ మీ గ్రో అప్ అండ్ వర్క్ అండ్ ప్రెషర్స్ పాలిటిక్స్ వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడైనా సపోర్టివ్గా వస్తారు కూడా అది డిఫరెంట్ అసలు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఇంకా దాని మీదకి ఏది రాదు అండ్ మీరు లీడ్స్ ఎందుకు ట్రై చేయలేదు సీరియల్స్లో సరే మూవీలో అంత మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు కదా మూవీలో అంత పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్స్ చేయకపోయినా కూడా సీరియల్స్ వైపు వచ్చినప్పుడు లేదు నేను హీరోయిన్ గానే చేస్తాను నేను లీడ్ గానే చేస్తాను అని అనుకోవాలి మామూలుగా అయితే మరి మీరు ఎందుకు ట్రై చేయలేదు ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఏదైనా ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా అది మన టాలెంట్ అంటే మనం ప్రతి క్యారెక్టర్ చేయగలం అన్నట్టు ఉండాలి కదా నేను హీరోయిన్ అవ్వాలి అని అయితే ఎప్పుడు అనుకోలేదు కాకపోతే మ్యారేజ్ అయ్యాక మాత్రం మా ఆయన పక్కన చేస్తే బాగున్నాయి హీరోయిన్ గా అని అనుకున్నా ముందు ఎప్పుడు అనిపించల హీరోయిన్ అవ్వాలి నేను అన్నట్టు ఏమీ అనిపించల ఏదైనా అడిగితే సరే అంటే మేబీ అప్పుడు నేను చిన్నగా అనిపించి ఉండొచ్చు ఈ అమ్మాయి సిస్టర్ క్యారెక్టర్ సూట్ అవుతుంది అలా అనిపించవచ్చు అలాగే చేశాను ఈవెన్ రవి గారికి నేను సిస్టర్ గా కూడా చేశాను అభిషేకం సీరియల్లో మా ఆయనకి నేను రాఖీ కట్టాను కూడా పెళ్లికి ముందు అంటే అది షూటింగ్ పెళ్ళికి ముందు కదా ఆయన యాక్టింగ్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ ఈస్ యాక్టింగ్ సో దాని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగేది కూడా నాకు ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని సరే సో మరి రవి గారితో హీరోయిన్ గా చేస్తే బాగుండని అనిపించింది అదర్ దెన్ దట్ మీకు అయితే ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఎందుకు అనిపించింది ఎప్పుడైనా రవి గారు హీరోయిన్స్ తో చనువుగా ఉండడం ఆన్ స్క్రీన్ వాళ్ళిద్దరిని చూడడం వల్ల అనిపించిందా మీకు అలా అని అంటే మా పెళ్లి వీడియో పోయింది పెళ్ళైన కొత్తలోనే అయ్యో సో మా పెళ్లి నేను ఎప్పుడు చూసుకోలేదు ఫస్ట్ అంటే మా పెళ్లి జరిగింది నేను ఎప్పుడు చూసుకోలేదు సో నాకేమనిపించేది సీరియల్లో హీరోయిన్ గా చేస్తే మా అక్కడ మా ఆయనకి బోర్ లేని పెళ్ళిళ్ళు అవుతూ ఉండేవి సీరియల్లో అన్ని పెళ్ళి అంటుంటారా మీరు ఊరికే ఎన్ని పెళ్ళి ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు నేనే హీరోయిన్ గా చేసి ఉంటే మా ఇద్దరికి కూడా పెళ్ళి అయ్యేది కదా చేసేవారు ఆ వీడియో మేము చూసుకునే వాళ్ళం కదా అని అనిపించదు అనమాట ఆ విధంగా నాకు అనిపించింది తప్ప అంతేగాని మా ఆయన పక్కన అమ్మాయి చేసేస్తుంది అని ఎప్పుడు జలస్ ఫీల్ అవ్వాలి నేను ఇంకా చెప్తా రవి ఇంకా ఇదిగో ఈ సీన్లో ఇలా ఉన్నావు ఆ సీన్లో అలా చేసావు ఇంకా బాగా చేయొచ్చు కదా అని అలా చెప్తూ ఉండేదాన్ని నాకు ఇష్టం కూడా ఈ హీరోయిన్ బాగాలేదు ఈ హీరోయిన్ బాగుంది తినేది జోడి బాగుంది ఈ హీరోయిన్ అయితే బాగుండు అలా కూడా చెప్పేదాన్ని గ్రేట్ అదే యాక్టింగ్ అంటే యాక్టింగ్ ముందుగానే తను ఆ ప్రొఫెషన్ కాబట్టి నాకు సరే ఇప్పుడు వచ్చింది సరే క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడగాలనుకున్నా ఇప్పుడు వచ్చేసింది మరి అది ప్రొఫెషన్ అది ఆ రిక్వైర్మెంట్ మీ జోడి బాగుంది ఈ హీరోయిన్ బాగుంది అని అన్నప్పుడు మరి మీరు సీరియల్లో లీడ్ గా చేస్తే టచ్ చేయాల్సి వస్తుంది హక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అని చెయ్యట్లేదు అని నాకు తెలిసింది ఇది ఎంతవరకు నిజం మరి యాక్టింగ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ కదా ఇప్పుడు లీడ్ గా చేయాలనుకున్నప్పుడు తప్పదు అట్లీస్ట్ అంటే ఓ కిస్ సీన్ వరకు కాకపోయినా కూడా హక్ సీన్స్ అయితే ఉంటాయి జనరల్లీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా అనుకుంటే కూడా వి హక్ సో అక్కడ ఏ కల్మషం అనేది ఉండదు అంటే అలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం అలాంటి వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు అదే ఎందుకంటే మళ్ళీ దానికి అండర్లైన్ చెప్తున్నా కదా మా నేను ఇంత ఓపెన్ గా ఉన్నా సరే కొంచెం ఎక్కడో కొంచెం ఆర్థోడెక్స్ టైప్ లో ఉంటా ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే నేను మా హస్బెండ్ కలిసి ఇది ఒక ప్రేమ కథ చేసాం సీరియల్ అందులో తనే నేను హక్ చేసుకోవాలి నాకు అంతమంది ముందు హక్ చేసుకోవాలంటే మా ఆయన్ని నేను హక్ చేసుకోవాలన్నా నాకు సిగ్గేసింది అంటే ఏమో మరి నలుగురులో అలా చేయకూడదు నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే బియాండ్ ఒక నలుగురులో అలా ఎలా చేసేస్తామని ఏమో మరి నాకు సిగ్గు నేను చెప్పాను కదా కొంచెం షై నాకు ఇన్ఫీరియారిటీ అని మేబీ అదేమో తెలీదు ఏమో మరి మా అబ్బాయి కూడా అడుగుతాడు నన్ను ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ రవి గారితో కాకుండా ఎవరితోనైనా డాన్స్ షో 
పరివార్ లీగ్ అయింది అందులో వేరే వాళ్ళతో డాన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు చేస్తాను ఇంకా కాదు అని అన్న ప్రొఫెషన్ కాబట్టి సో చేయాల్సి వచ్చింది మా అబ్బాయి అడుగుతున్నాడు మమ్మీ నువ్వు డాడీ పక్కన డాన్స్ చేయాలి వాళ్ళ పక్కన ఎందుకు చేస్తున్నావు అన్నాడు అంటే అమ్మ వాడెంత సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ కూడా ఇలా అడిగేడు ఏంటి అంటే అది యాక్టింగ్ కదా అన్న అందుకు అని చెప్పా ఇంకేం చెప్తాను అంటే నేను అంత స్పాంటేనియస్ గా నాకు ఏదైనా మై మరిపించి చెప్పడం కూడా రాదు సీరియస్లీ అంటే నేనే షాక్ అయ్యాను అమ్మ వీడు ఇంకా ఏం చెయ్యద్దా అంటే చెయ్యొద్దు నువ్వు వేరే వాళ్ళతో చెయ్యొద్దు నువ్వు జనరల్ గా అమ్మాయిలకి ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ అంటుంటారు బట్ అమ్మాయిలకి డాడీ చెయ్యొచ్చా అంటే పర్వాలేదు డాడీ నువ్వు మాత్రం చెయ్యకు అని అన్నాడు బాబోయ్ సెవెన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి అన్ని మాట్లాడుతున్నాడా మా ఆవిడ చాలా మాట్లాడతాడు బాబోయ్ ఇప్పుడు పిల్లలు చాలా ఫాస్ట్ ఉన్నారు అయితే కష్టం మీరు చేయకపోవడమే బెటర్ మీ ఫీలింగ్ మీకు మీకు అది ఎక్కడ ఉండిపోతుంది ఇంకా మీకే ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడు నాకైతే హీరోయిన్ అయ్యి నా నా దృష్టిలో హీరోయిన్ అంటే స్లిమ్ గా ఉండాలి నేనైతే స్లిమ్ గా లేను అండ్ ఎలా అంటే చాలా స్లిమ్ గా నాకు చిన్న పిల్లలా ఉండాలన్నది హీరోయిన్ ఓకే సీరియల్స్ లో ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉన్నారు అవునా అందరు అలాగే ఉన్నా సీరియల్స్ వచ్చే వాళ్ళందరూ స్లిమ్ గా ఫిట్ గా స్లిమ్ గా అందంగా ఉన్నారు అందరూ ఉండరు కొంతమంది ఉంటారు నా మీరు అంటున్నారు నేను హీరోయిన్ గా అయితే నేను వదిన క్యారెక్టర్లు అక్క క్యారెక్టర్లు వాటికి అయితే సూట్ అవుతానని నా ఫీలింగ్ నేను ఇంత లా ఉండి నేను హీరోయిన్ చేస్తానంటే బాగోదు నాకు నాకు తెలుసు అంటే మీకు నిజం చెప్పాలంటే మీకు చేయాలి అని అనుకుంటే మీరు ఫిజిక్ మెయింటైన్ చేయడం అది పెద్ద కష్టం కాదు కదా చెప్పండి హీరోయిన్ గా తగ్ అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తగ్గడము బాడీ తగ్గడము అంత కష్టం ఏం కాదు కదా కానీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఫస్ట్ థింగ్ అది మెయిన్ అది రీజన్ అయితే ఫిజిక్ అని అన్న ఎందుకంటే అందరు కూడా ఫిజిక్ కూడా బాగుండాలి అంటే నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు కొంచెం స్లిమ్ గా మరి ఉంటే బాగుంటుంది మెయింటైన్ అది మెయింటైన్ చేయాలి కంపల్సరీ హీరోయిన్ అంటే మిగతా వదిన క్యారెక్టర్ అవి ఇప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అలాంటి హీరోయిన్ అన్నది చాలా చాలా కాంపిటీషన్ నేనే కనుక ప్రొడ్యూసర్ అయితే అందంగా ఉన్న అమ్మాయిని ఫిజిక్ అంటే కొంచెం స్లిమ్ గా హోమ్లీగా ఉన్న అమ్మాయిని పెడతాను లావ్ గా ఉన్న అమ్మాయిని పెడతాను రవి గారు మాత్రం బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఆయన ఫస్ట్ నుండి తినరబ్బా నాకు రైస్ లేదు ముద్ద దిగదు ఆయన రైస్ తిన బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు అదే ఆయన ఇంటర్వ్యూలో పిలిస్తే చాలా అడగాలి మిమ్మల్ని అడిగి చేస్తారా మీరు ట్వంటీ డేస్ లో స్లిమ్ అయిపోయారు ట్వంటీ డేస్ లోనా అది హెల్త్ కి మంచిదేనా నువ్వు కూడా రైస్ మానేసి చెయ్యొచ్చు కదా డైట్ అంటే నా వల్ల కాదు లావు గా ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ నేను ఫుడ్ మాత్రం మానని చెప్పాను రవి గారు అడిగితే కూడా మీరు నాకు ఫుడ్ ఉండాలి అంటే నా అంటే ముసలి అయిపోయాం అనుకోండి ఎలాగో అప్పుడే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లము ఏవో వస్తే గ్యారంటీ అన్ని తినలేం సో ఇప్పుడే ఏదైనా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలి బ్రతికినంత కాలం నచ్చింది తినాలి హ్యాపీగా ఉండాలి ఇంపార్టెంట్ ఇస్తాం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం సో యాక్చువల్లీ రవి గారు ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చారు మీ లైఫ్ లోకి సడన్ ఎంట్రీయా హీరో ఎంట్రీయా ఏం ఎంట్రీ మీ లవ్ స్టోరీ ఏంటి చెప్పండి రిజర్వ్ అని విన్నాను రవి గారు బట్ మంచి టాలెంటెడ్ చాలా మందికి తెలుసు సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను జీతలుగా అన్వేషణ అని చెప్పా కదా దానికి నేను కంటెస్టెంట్ సో రవి గారు అప్పుడు మాకు మోటివేషన్ క్లాస్ ఇవ్వడానికి వచ్చారు ఓ అప్పుడు అమ్మమ్మ డాట్ కామ్ చేసేవారు రవి గారు నేను సీరియల్స్ అంత చూసేదాన్ని కాదు సో రవి గారు శ్రీకాకుళం అది ఇది అని అంటే మీది ఎక్కడ అని అంటే వైజాగ్ మీ ఊరు పక్కనే లండి మాది కూడా వైజాగ్ అని చెప్తా అని అంటే అని అన్నారు ఆ తర్వాత నేను లయ అంటే జస్టెల్లో ఆఫీస్కి అవి వెళ్ళినప్పుడు రవి గారు కనిపించారు నాకు నేను గుర్తుపట్ల నేను మీసం లేకుండా చూసాను అనమాట రవి గారిని ఆ తర్వాత మీసాలతో ఉన్నారు సుష్మా జీ తెలుగు అన్వేషణ వైజాగ్ అనేవారు నేను అలా చూసి అనేదాన్ని నేను నాకు గుర్తొచ్చేది కాదు అంటే ఒక్కసారి చూసాను కదా ఎవరితను కావాలని మాట్లాడుతున్నాడు అని అనుకునేదాన్ని తర్వాత వేరే అభి వేరే సీరియల్ కృష్ణావతారాలని సీరియల్ దానికి వచ్చేవాళ్ళు రవి గారు ఒక రెండు మూడు సార్లు ఎక్కడెక్కడో కలిసాం అప్పుడు ఇదే డైలాగ్ సుష్మా జీ తెలుగు అన్వేషణ వైజాగ్ కదా అని అడిగేవారు అడిగి వెళ్ళిపోయేవారు మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు ఇతను ఎవరు వస్తావా అని అడుగుతున్నారు నాకు గుర్తు రావట్లేదు అని అనుకునేదాన్ని తర్వాత ఎప్పుడో గుర్తొచ్చింది అతను కృష్ణాతరాల సీరియల్ కి నేను చేసేటప్పుడు డైరెక్టర్ సార్ కోసం వచ్చారు ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో వచ్చినప్పుడు మీరు అప్పుడు వచ్చారు కదండి సారీ గుర్తుపట్టలేదు డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని వస్తాను అంటే మనకి షూట్లో డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి కదా ఆ గ్యాప్లో డ్రెస్ చ
అప్పుడు గుర్తుపట్టే అదే ఫస్ట్ నాకు ఆ మాట గుర్తుంది వెళ్ళి వచ్చాను ఆ తర్వాత అప్పుడప్పుడు అతను వచ్చేవారు అలా మాట్లాడుతూ అలా అలాగా పరిచయం అయింది మాకు సో ఆ తర్వాత మేము ఇద్దరం కలిసి అభిషేకం సీరియల్ చేసాం బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్గా చెప్తాను కదా సో అలా 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 షూటింగ్లోనే మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఎప్పుడు బయట కలవడం అలా లేదు అతనికి నేనంటే నా రవి గారు నాకు లైక్ చేస్తున్నారని తెలుసు నాకు అతను అంటే ఇష్టం బట్ ఎప్పుడు ఐ లవ్ యూ అని చెప్పుకోలేదు ఇంకా నేనే ఏమంటారు ఆపుకోలేదు అడిగాను అనమాట ఏంటి పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం ఉందా అని అడిగాను అయ్యో అంటే ఎలా అడిగారు చెప్పండి ఇలా అడిగారా అసలు మనకు పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం ఉందా అని అడిగారా అలా రవి గారు అనే పిలిచేదాన్ని ఓకే అంటే ఫోన్లోనే అడిగా మీకు మ్యారేజ్ చేసుకునే ఉద్దేశం ఉందా అని అడిగా డౌటా అన్నారు అని నెక్స్ట్ డే మా పేరెంట్స్ తో మాట్లాడారు మాట్లాడి మేము బయటకు వెళ్ళి ఒక్కసారి వెళ్ళాం మా అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ముందు రోజు ఒకసారి స్వాగత్ హోటల్కి వెళ్ళాం అప్పుడే నేను రవి గారు కలిసి బయటకు వెళ్ళాం అంటే ఎప్పుడు లొకేషన్లోనే పెళ్లి పుస్తకం షూటింగ్ అయినప్పుడు తన లొకేషన్కి వచ్చేవారు అలా లొకేషన్లోనే ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకోవడం అంతే ఫోన్లో అలా అలా ఆ తర్వాత మా పేరెంట్స్తో మాట్లాడడం మా పేరెంట్స్ ఒప్పుకున్నారు ఫస్ట్ తర్వాత ఒక చిన్న క్లాషెస్ వచ్చి నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి రవి గారు మంచోళ్ళు కాదు అని చెప్పడం అలా అలా చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అనుకు దానివల్ల మేమిద్దరం మా అమ్మ నాన్నకు చెప్పకుండా చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత వన్ మంత్కే మళ్ళీ అందరూ కలిసిపోయాం సో ఇంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు అనలేదా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎందుకు ఏదో కొద్ది రోజుల్లో ఇండస్ట్రీలో ఉంటావు అలా ఏం అనలేదా ఫుల్ ఫ్రెడ్జ్ హ్యాపీ నేను ఒకదానే కదా నేను ఏం అడిగినా ఓకే అంటారు బట్ ఆ టైంలో ఆబ్వియస్లీ పేరెంట్స్ అన్నాక ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అని అన్నారు కదా మీరు ఆలోచిస్తారు అవును సో ఆ విషయంలో ఆలోచించారు అనమాట సో బట్ ఇప్పటి వరకు పెళ్ళి మాకు టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది టెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఏప్రిల్ అవునా ఏప్రిల్కి లెవెన్ ఇయర్స్ సో ఎప్పుడు నేను అంటే రవి గారు నన్ను బాగా చూసుకోవట్లేదు ఇండస్ట్రీ అనవసరంగా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని చేసుకున్నాను అని అయితే ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు గ్రేట్ టచ్ కూడా అదృష్టం అంటే ఫ్యామిలీ విషయంలో మీకు ఎప్పుడు అదృష్టం ఉంది సో పేరెంట్స్ విషయంలో కావచ్చు రవి గారి విషయంలో కావచ్చు నాకు పెళ్ళికి ముందు అంతా మా మమ్మీ చూసుకునేది నాకు కాలేజ్ ఫీజు కట్టడం రాదు ఏమి రాదు పిల్లయ్యాక మా ఆయన చూసుకుంటారు అంటే ఒక చిన్న బేబీని ఎలా చూసుకుంటారో అలాగ మా అమ్మ నాన్న ఎలా చూసుకునేవారు మా ఆయన ఎలా చూసుకుంటారు బా ఎంత పొగుడుతున్నారండి మీరు రవి గారిని ఓకే అండి స్టేబిలైజ్డ్ ఓకే రవి గారిని అలా పక్కన పెట్టేసి మరి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కెరియర్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ లైఫ్ చూసుకోవాలి అండ్ అలాగే రవి గారు బిజీగా ఉంటారు అండ్ మీకు ఒక బాబు అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకటి రన్ చేస్తున్నారని విన్నాను సో హౌ డూ మేనేజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మా బాబు కొంచెం పెద్ద అయ్యాడు కదా సో నో ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు అయితే మెయిడ్ ఉండేది మెయిడ్స్ ఏంటి సరిగా బాబుని టేక్ కేర్ చేయ మేము లేనప్పుడు సరిగా చూడకపోవడం ఫుడ్ సరిగ్గా పెట్టకపోవడం అది మేము అబ్జర్వ్ చేసాం అనమాట సో దానివల్ల మెయిడ్ని మా అనిపించేసి ఇప్పుడు వాడి మటుకు వాడు చేసుకుంటున్నారు మా మామయ్య గారు ఉంటారు సో మామయ్య ఫుడ్ మార్నింగే ప్రిపేర్ చేసేసి వెళ్ళిపోతాం ఒకవేళ లేట్ అవుతుంది అంటే మనకి స్విగ్గీ ఉంది కదా ఆర్డర్ చేస్తే మనం ఆర్డర్ చేసేస్తే ఇంటికి మీల్స్ వచ్చేస్తాయి సో మా మామయ్య పెట్టేస్తారు ఈవెన్ మా ప్రభంజన్ స్కూల్లో లంచ్ పంపించకపోతే మనం మనీ పంపిస్తే వాళ్ళు లంచ్ ఫుడ్ అంతా పెట్టేస్తారు సో నో ప్రాబ్లం మోస్ట్లీ మేము మార్నింగ్ నాకు రవి గారు అంటే నేను మా ఆయన్ని పొగుడుతున్నానని కాదు అందరు హస్బెండ్స్ కూడా అలా వైఫ్స్కి హెల్ప్ చేయాలి మా అబ్బాయిని రెడీ చేయడం మార్నింగ్ అదంతా మా ఆయన డ్యూటీ లేప మా అబ్బాయి నేను లేపితే లెగడు మా ఆయన ఏదో ఏమంటారు మా ప్రపంచని లేపుతారు సో వాడిని లేపడం వాడిని రెడీ చేయడం అది అతని అతని బాధ్యత కుక్ చేయడం బాక్స్ కట్టడం అదంతా నా బాధ్యత షేరింగ్ అంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అంటే ఇద్దరు కలిపి చేసుకోవాలి చాలా హెల్ప్ చేస్తారు ఈవెన్ మా మామయ్య కూడా హెల్ప్ చేస్తారు ఎప్పుడైనా నాకు నీరసంగా ఉంది అంటే అతనే అన్నం కూర అవి కూడా వండిస్తూ ఉంటారు నేను అన్న వద్దులేండి స్విగ్గీలో తెచ్చేసుకుందాం అంటూ ఉంటాను నాకు హ్యాపీగానే ఉంటుంది హెల్ప్ చేస్తారు కాబట్టి ఐ విల్ మేనేజ్ మార్నింగ్ కుక్ చేసేసుకొని సెవెన్ థర్టీకి అలాగా బయలుదేరిపోతాను నేను అంటే నేను ముందు వెళ్ళాలి రవి గారు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అలా బయలుదేరినా ఓకే అవును లేడీస్ కాబట్టి మేకప్ మనకి లేడీస్కి ఆబ్వియస్లీ అందులో లేడీస్ అన్నాకే గంటల కొద్దీ మేకప్ వేసుకుంటారు సో అందుకని నేను త్వరగానే వెళ్ళిపోతాను నేను కుక్ చేసేసి వెళ్ళిపోతా లేదంటే ఆ రోజు రైస్ వండేసి పప్పు ఏదో మరీ హడావుడైతే 
ఉండేసి వెళ్ళిపోతాం అలాగే రవి గారు బాబుని దింపేసి షూటింగ్కి వెళ్ళిపోతారు ఇద్దరికి షూట్ ఉంది మావయ్య స్కూల్ నుంచి వచ్చాక మావయ్య చూసుకుంటారు సో ఇలా జరుగుతుంది అనమాట ప్రొఫెషన్ ని ఫ్యామిలీని ఇలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారా లైక్ ఇప్పుడు మనం లీడ్స్ కోసం కొన్ని కాల్స్ వచ్చాయని చెప్పారు మీకు అండ్ అలాగే ఆల్మోస్ట్ ఓకే అయిపోయిన సీరియల్స్ కూడా లీడ్స్తో మీరు సడన్ గా డ్రాప్ అయిపోయారని విన్నాను నేను రీజన్ తెలుసుకోవచ్చా అర్థం కాలేదు అంటే సీరియల్ సీరియల్ సీరియల్లో ఒక లీడ్ క్యారెక్టర్ కొప్పుకొని కూడా తర్వాత డ్రాప్ అయిపోయాను అని చెప్పారు అది యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే తూర్పు వెళ్ళే రాయలు సీరియల్ హీరోయిన్ గా వచ్చింది నాకు ఆఫర్ అయితే అంతా ఓకే అయిపోయింది నైక్ వాళ్ళు నాకు కాల్ చేశారు రేపు తిరుపతి వెళ్తున్నా అమ్మా అని చెప్పారు ఓకే అండి అన్న కాకపోతే నాకు వాళ్ళ పేమెంట్ గురించి అది చెప్పలేదు అది వదిలేస్తే నేను దానికి ముందు ఒక సీరియల్ చేశా వన్ డే చేశాను ఆ సీరియల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక హయ్యర్ అథారిటీ వాళ్ళు వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి వేరే మూవీ ఆఫర్ ఉందమ్మా హీరోయిన్ హ్యాండ్ ఇచ్చింది అర్జెంట్గా నువ్వు ఇప్పుడు రావాలి అన్నారు రాత్రి పదకొండు అయింది కదండి ఇప్పుడు ఎందుకు అన్న అంటే లేదమ్మా అర్జెంట్గా రా రేపటి నుంచి షూట్ అన్నారు లేదండి రేపు మార్నింగ్ వస్తాను ఇప్పుడు లేట్ అయిపోయింది అని చెప్పి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయా నెక్స్ట్ డే నాకేమి నిజంగా అంత ఎమర్జెన్సీ ఉంటే నెక్స్ట్ మార్నింగ్ రావాలి కదా నాకు మార్నింగ్ కాల్ రాలేదు సో నేను ఆ సీరియల్ కూడా క్విట్ చేసేసాను అనమాట క్విట్ చేసినప్పుడు ఈ తూర్పు వెళ్ళే రాయల్ సీరియల్లో అక్కడ ఒక అతన్ని నేను చూశాను అతనే ఇక్కడ చూశాను నేను చెప్పాను కదా కొత్త ఇండస్ట్రీ భయం సో నేను అతను ఏంటి అన్నది నాకు ఏమీ తెలీదు మేనేజరు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమీ తెలీదు సో అతన్ని ఇక్కడ చూసేసరికి అమ్మ ఆ సీరియల్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు బాబాయ్ ఎందుకు అని చెప్పి ఈ సీరియల్కి ఏం చెప్పా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం మానేసా దానివల్ల నాకు ఆ హీరోయిన్గా వచ్చింది పోయింది విజయభాస్కర్ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు దానికి అప్పుడు డైరెక్టర్ నన్ను సెలెక్ట్ చేసింది సో రవి గారు ఇలా పెళ్లి చేసుకుంటున్నానండి సుష్మా అని అమ్మాయి అంటే ఓ ఆ అమ్మాయా నాకు తెలిసినవయ్యా అని అన్నట్ట అంటే నేను ఆ సీరియల్కి హ్యాండ్ ఇచ్చా సో అలాగా నాకు హీరోయిన్గా ఆ సీరియల్ మిస్ అయింది ఆ తర్వాత ఇంకొద్దులేండి ఎందుకు వచ్చిన బాధ హీరోయిన్ అలా అని లేదు బాధ ఏముంది అప్పట్లో బాగానే ఉండేదాన్ని కదా అంటే ఆహా లేదు అంటే మీరు అలా ఫిక్స్ అయిపోయారు కదా ఎలాగో నాకు కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి హీరోయిన్ గా పెళ్ళి అవ్వలేదు కాబట్టి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు ఇప్పుడు పెళ్ళి అంటే మా అబ్బాయి అడుగుతున్నాడు నాకు ఆ విషయంలో ఏం చెప్తాను అనేసి ఇంకా సో అంటే కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ అంటారా అంటే మ్యారే అంటే పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత యాక్టింగ్ చేయడము ఒక ఆర్టిస్ట్ గా ఏమీ ఉండదు అంటారా మీరైతే ఏం ఫేస్ చేయలేదు ఇంకా మా ఆయన ఏంటి అలా చేస్తే ఇలా చేయని చెప్తారు కూడా నాకు సో ఒకరికొకరు కరెక్షన్స్ అంటే మీరు ఎలా చెప్తారో మీ వారికి రవి గారికి అంత కరెక్షన్స్ ఇవ్వలేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ డ్రెస్సింగ్ విషయంలో దాంట్లో చెప్తాను నేను యాక్టింగ్ విషయంలో అయితే అసలు ఆయన టెన్ పేజెస్ అయినా ప్రాంటింగ్ లేకుండా చెప్పేస్తారు అవును అది ఎలా జరుగుతుంది అసలు నేను విన్నాను అసలు ఒకరి తీసుకొస్తున్నారండి పోనీ లేని ఎంత ప్రేమ లేకపోతే మీరు అంతలా కలుచుకుంటున్నారు గంటలో వంద సార్లు ఓకే సరే రవి గారి విషయం పక్కన పెట్టిద్దాం మొత్తము సో మన టాపిక్స్ కి మాట్లాడుకుందాం సో ఫ్రీ టైమ్ లో ఏం చేస్తుంటారు మీరు మీకు దొరికిన ఫ్రీ టైమ్ లో ఏం చేస్తారు నిద్రపోతారా బాగా నాకు నిద్రపోవడం అంటే చాలా ఇష్టం అది డైలాగ్ ఉంది కదా నాకు ఇష్టమైన రెండే రెండు ఒకటి నిద్ర ఒకటి నిద్ర ఇంకోటి మంచి మొగుడు అన్న టైప్ లో నాకు ఆ ఫస్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం నిద్ర నాకు నిద్ర షాపింగ్ అంటే ఇష్టం బాగా షాపింగ్ చేస్తుంటారు ఫ్రీ టైం ఒకరే వెళ్ళిపోతారు లేదంటే ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్తుంటారు ఒక్కదాన్నే అయితే వెళ్ళను ఎవరో ఒకరిని తోడు తీసుకెళ్తాను ఒక్కదాన్నే వెళ్ళినా సరే నేను షాప్ కి వెళ్ళానంటే ఏదో ఒకటి కొనాలి లేకపోతే నాకు విండో షాపింగ్ చేయడం నచ్చదు అసలు నచ్చకుండా ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి కొనకుండా ఎలా వస్తాము అంటే కొన్నిసార్లు అప్పుడు తిరగాలని అంటే నచ్చకపోతే ఇంకేం చేయలేము అయ్యో పాపం వెళ్ళాం కదా వెళ్ళి తీసుకోపోతే ఎలాగా అని ఫీల్ అవుతాను నేను బట్ కంపల్సరీ షాపింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు షాపింగ్ అంటే డైలీ వెళ్ళమన్నా సరే ఇష్టం నీకు ఇన్ని డబ్బులు ఇచ్చేసి కొనుక్కో కొనుక్కో అంటే ఓకే అంత అవును మరి రెడీగా ఉన్నారు ఇక్కడ అందరూ రోజు కానీ నిజంగా ప్రతి ఒక్కరికి నైన్టీ పర్సెంట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆ లేడీస్ కి షాపింగ్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది కదా చాలా పర్టికులర్ ఉంటారు వేరే ప్రపంచం ఏమి ఏది లేకుండా పర్లేదు షాపింగ్ చేసేస్తాను నాకు ఏదైనా ఇష్టమే కొండం కొనాలి ఖర్చు పెట్టడంలో ఫస్ట్ ఉంటాను 
కానీ ఏంటో అసలు పొదుపు చేయడానికి లేడీస్ అంటే పొదుపు పొదుపు అంటారు నేను అనుకునేదాన్ని నాలోనే మిస్టేక్ ఉందా నేను ఎందుకు పొదుపు అంటే నేను అనుకునేదాన్ని నాలోనే మిస్టేక్ ఉందా నేను పొదుపు చేయలేకపోతున్నానే బాగా షాపింగ్ చేస్తాను బాగా ఖర్చు పెడతాను చేస్తారా ఎవరండి బాబు ఎవరు చూసినా నాకు కనిపించే చుట్టుముట్టారు నా ఫ్రెండ్స్ లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఒకటి కొనాలంటే ఇప్పుడు నేనేంటి ఇది నచ్చింది ఇయర్ రింగ్ నచ్చింది అనుకోండి ఇందులో ఉన్న కలర్స్ అన్ని తీసేసుకుంటా అంటే ఎందుకు అన్ని అలా తీసేసుకుంటా అంటే ఎప్పుడైనా మిగిలి ఉంటది మనకి పనికి వస్తుంది అంటే ఇందులో ఒక కలర్ తీసుకో వేరేది ఇంకో ఏదైనా తీసుకో అని చెప్తారు మా ఫ్రెండ్స్ ఎలా అంటే ఆలోచిస్తారు ఇది కొనేటప్పుడు అవసరమా లేదా అని నేను నేను ఆలోచించను బాగుందా తీసేసుకుందాం మనం వాడను మళ్ళీ కొంటాను కొనైతే వాడను కూడా వాడను బట్ కొనడం ఇష్టం నాకు ఓకే కలెక్షన్ సో మీకు బాగా ఫేవరెట్ సీరియల్ మీరు యాక్ట్ చేసిన దాంట్లో క్యారెక్టర్ వైజ్ గా క్యారెక్టర్ వైజ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కదా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అలాంటి అవతారాల సీరియల్ నాకు చాలా ఇష్టం చందు అని చేశాను ఆ సీరియల్ అంటే నాకు చాలా కామెడీ ఉంటుంది నాకు బేసిక్ గా కామెడీ టైప్ అంటే కొంచెం నచ్చుతుంది ఆడవడాలు వాటికన్నా అదంటే చాలా ఇష్టం రీసెంట్ గా అంటే కాంచనమాల సీరియల్లో కూడా నాకు ఇష్టం ఎందుకు అంటే ఏదైనా డిఫరెంట్ గా నెగిటివ్ నెగిటివ్ షేడ్స్ నేను ఎక్కువగా పాజిటివ్ గా చేశాను పాజిటివ్ బబ్లీగా ఉండే క్యారెక్టర్స్ అలాంటివి చేశాను తప్ప నెగిటివ్ తక్కువ కాంచనమాల సీరియల్లో నెగిటివ్ చేశాను సో నాకు నచ్చుతున్న సీరియల్ కూడా అంటే సీరియల్ లొకేషన్ లో ఎప్పుడైనా ఎవరితోనా గొడపడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటే సీరియల్ అనగానేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్ ఉంటుంటాయి రకరకాల మనుషులతో మనం వర్క్ చేయాలి ఒక రోజు ఒక లొకేషన్ లో మనకు నలభై మంది ఉండొచ్చు యాభై మంది ఉండొచ్చు వంద మంది కూడా ఉండొచ్చు సో సీరియల్ ఈజ్ నో మోర్ స్మాల్ పేరుకే స్మాల్ స్క్రీన్ కాకపోతే వర్క్ విషయంలో జనాలు మనం చాలా మందితో వర్క్ చేయాలి అందరితో స్ట్రెస్ లేకుండా రిలాక్స్డ్ గా మాట్లాడాలి అది అలా నవ్వాలి పీస్ఫుల్ గా సో ఎప్పుడైనా కూడా గొడవపడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయా మర్చిపోతాయి గొడవలు అన్నా అవుతాయి కదా కామన్ నీ కోపం వస్తుందా నాకు త్వరగా రాదు కోపం వస్తే మాత్రం పీక్స్ లో ఉంటది అంత త్వరగా కోపం అయితే రాదు గొడవ అయితే జరిగింది చెప్తారా ఒక అమ్మాయితో జరిగింది డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ టిక్ టాక్స్ వల్లే వాట్ ఎవర్ టిక్ టాక్స్ ఈ దీని వల్లే డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఫోన్ పక్కన పెట్టండి అన్న అటుపక్క రావట్లేదు ఇలాగే తీసుకుంటున్నాము నువ్వు అటు చేంజ్ చేసుకో అన్నారు నేను ఇంకా అక్కడ ఎలా చేంజ్ చేసుకుంటా చెప్పాను నేను వినలేదు సరే నేను శారీ పట్టుకుని బాత్రూంలోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకున్నా పిన్స్ మర్చిపోయానని మళ్ళీ వచ్చా మళ్ళీ వస్తే చెప్తుంటే అర్థం చేసుకోరు ఏంటి మీరు మినిమం కామన్ సెన్స్ కదా అని అన్నా అన్నా సరే హెయిర్ డ్రెస్సర్ అంది మేడం మీ వైపు రావట్లేదు లేండి మేడం అని అంటే నేను అన్న నువ్వు మధ్యలో మాట్లాడుకు నేను నీతో మాట్లాడట్లేదు హెయిర్ డ్రెస్సర్ హెయిర్ డ్రెస్సర్ లా ఉండు అన్న అంటే ఆ కోపంలో ఎవరిని ఏమంటామో కూడా తెలియదు కదా అలా అన్నాను అన్నాక అమ్మాయి ఫోన్ మనం ఇప్పుడు ఫోన్ ఉంది అయితే ఇలా పెడతాం లేదా ఇలా పెడతాం నేను ఇక్కడ ఉన్నా అటుపక్క ఉన్నా ఇలా పెట్టింది షీ ఇస్ రికార్డింగ్ ఫోన్ అంటే నాకు అది నాకు చాలా బాధ అనిపించేసింది ఏంటి ఆమె అలా చేస్తుంది అని అడగలేదు నేను డ్రెస్ టకటక చేంజ్ చేసుకుని బయటకు వెళ్ళా నా కో ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళతో అన్నాను ఇలా జరిగింది రవి గారికి చెప్తే పెద్ద గొడవ అయిపోతుంది నాకు భయం వేస్తుంది అని అన్నాను అయినా సరే నేను రవి గారికి చెప్పాను మేనేజర్ గారికి పిలిపించాను ఇలా జరిగిందండి అమ్మాయిని మొబైల్ ఇమ్మనండి నేను చెక్ చేస్తాను అన్న సేమ్ సిచ్యువేషన్ వేరే ఆర్టిస్ట్తో ఆ అమ్మాయికి అయ్యింది అయ్యి ఈ అమ్మాయిని మార్చకుండా అనుకోకుండా అమ్మాయిని మార్చారు అదే సిచ్యువేషన్ నాకు అయ్యింది రికార్డింగ్ సో డ్రెస్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు అలా రికార్డింగ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదా నేను గట్టిగా అడిగితే నువ్వే అసలు అలాంటివి చేస్తావు ముందు నీ ఫోన్ చూపించు అని అంటే నా ఫోన్ చూపిస్తాను నీ ఫోన్ కూడా చూపించు అన్న నా ఫోన్ చూపించే లోపల అమ్మాయి ఫోన్లో డిలీట్ చేసేసింది డిలీట్ చేసి పెద్ద గొడవ చేసింది అనమాట సో అంటే కొంతమంది అలాంటి చీప్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు నేను అమ్మాయి పేరు చెప్పట్లేదు దట్స్ ద సిచ్యువేషన్ ఐ ఫేస్ ఆ తర్వాత అమ్మాయిని చేంజ్ చేసేసారు అంటే అందరితో ఇలాగే బిహేవ్ చేస్తుందని చెప్పి అమ్మాయిని చేంజ్ చేసేసారు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి ఫేస్ చేస్తున్నాం కదా ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత మొబైల్స్ వచ్చాక అది అంటే మీటింగ్ లో కూర్చుంటే కూడా చాలా మట్టుకు చాలా సార్లు మొబైల్ చేతిలో పట్టుకుంటే వాళ్ళు చాటింగ్ చేస్తున్నారా మనను వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేస్తున్నారా ఫొటోస్ తీస్తున్నారా తెలియదు ఇప్పుడు ఏదైనా మీటింగ్కి వెళ్తాం అనుకోండి ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కూడా ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నా కూడా ఆపోజిట్ లో కూర్చుంటే భయం వేస్తుంది చేతిలో మొబైల్ ఉంటే ఇట్స్ రియల్లీ అంటే టెక్నాలజీ ఒక విధంగా ప్లస్ ఒక విధంగా మైనస్ యాక్చువల్ మ
అంటే డ్రెస్ చేంజ్ లో అనకుండా ఉండలేము చాలా హారబుల్ గొడవ అయిపోయింది అవుతుంది చెప్పాను కదా అదే కోప్ అప్పటికి నేను కూల్ గా వెళ్దాము ఎందుకులే గొడవ అన్నట్టు కూల్ గానే అడిగా తను సీరియస్ అయ్యింది ఇంకా నేను సీరియస్ అయ్యాను అది పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది అంటే సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇంకో అమ్మాయికి అయ్యేసరికి మనకి వాళ్ళు ఏం చేసినా కొంచెం ఆలోచిస్తాయి ఏంటి అమ్మాయి ఇలా పెట్టింది అని అమ్మాయి రికార్డ్ చేసింది లేదు అన్నది మనకి సెకండరీ బట్ అంతకు ముందు అమ్మాయికి రికార్డ్ చేసింది అన్నప్పుడు అమ్మో మనకి చేస్తుంది ఒక భయం అయితే ఉంటుంది బట్ వాట్ ఎవర్ టిక్ టాక్స్ ఏమైనా చేసేటప్పుడు నేను అంటే చేసుకోండి కాదు కొంచెం డ్రెస్ చేంజెస్ అప్పుడు అయితే ఆపండి అంటాను అదైతే అంటే ఒక అమ్మాయి అయినప్పుడు మినిమం కామన్ సెన్స్ ఎదుటి ఎదుట ఆడవాళ్ళని కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం ఇప్పుడు మనకు మనమే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోకపోతే వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుండి మనం ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అండ్ స్పెషల్లీ క్యాప్చర్ చేయడం తెలియకుండా ఇష్టం లేకుండా ఫోటోలు తీయడము ఆడవాళ్ళ యాంకర్స్ ఎవరైనా ఫోటో తీసిన నచ్చదు ఎందుకంటే మనం ఇష్టం అంటే ఫోటో అంటే సర్దుకొని చీర చెప్పుకొని తీసుకోవాలి అదే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫ్యాన్స్ అని టకా టకా తీసేస్తూ ఉంటారు మనం అక్కడ పొజిషన్ ఎలా ఉందో చీర సరిగ్గా ఉందో లేదో అది మనకి తెలియదు వాళ్ళకి ఏముంది తీసేస్తారు మళ్ళీ పెట్టేస్తారు ఇది చాలా ఇరిటేటింగ్ ఇష్యూ ఇదో పెద్ద టాపిక్ అసలు చెప్పకుండా ఫొటోస్ తీయడం అనేది యూనో చాలా ఆర్టిస్ట్లు అందుకే ఒప్పుకోరు ఎవరైనా అంటే ఆరోగ్యంట్ అని అనుకుంటారు కానీ మా ప్రాబ్లం ఇది అంటే ఎవరు మేము సరిగ్గా అలర్ట్గా ఉండి ఫొటోస్ తీయడం అనేది డిఫరెంట్ సో అలర్ట్నెస్ లేకుండా ఫొటోస్ తీయడం అనేది అది ఫేస్ చేసేదే చాలా ఫ్రీక్వెంట్ చాలా తక్కువ ఈ టాపిక్ రావడం బట్ కాకపోతే వచ్చింది కాబట్టి చెప్పిన అందరూ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం అది మోస్ట్ ప్రాబ్లం ఇండస్ట్రీలో ఫేస్ చేయదు కొంతమంది చెప్పరు ఎందుకంటే అది కూడా చెప్పే విషయం అంటారు కానీ అది చాలా ఇరిటేటింగ్ విషయం అది అర్థంగా చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది మైండ్ని డ్రెస్ చేంజ్ అప్పుడు మీటింగ్లో అప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు పట్టుకుంటూ చాటింగ్ చేసినట్టుండి వీడియోస్ కాల్ రికార్డ్ చే వై ఇప్పుడు ఉన్న నిజాలు మాట్లాడు ఇంకొకటి ఏంటంటే నిజాలు మాట్లాడదు అదొకటి మనం కూడా ఇంతకుముందు కూడా మాట్లాడుకున్నాం నిజాలు మాట్లాడితే ఎనిమిస్ ఎక్కువైపోతారు బట్ అలా ఉంటేనే బాగుంటుంది కాకపోతే ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అయినా లాంగ్ లైఫ్ ఉంటారు జెన్యున్ మెంబర్స్ మనతో ఉంటారు సో అలా లొకేషన్ లో మాత్రం గొడవ జరిగిందంటారు సో రియల్ రియల్ లైఫ్ లో వచ్చేసి మీరు హ్యాపీగా ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటా అది నాకు అనిపిస్తుంది బట్ నా నవ్వు కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటది మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏంటి అలా నాతో అనుకొని అంటారు ఏమో నేను ఎప్పుడు మోస్ట్లీ ఉన్న టైమ్ లో హ్యాపీగా ఉండాలనే చూస్తాను నాకు మరీ బాధగా అనిపిస్తే నేను పడుకుంటా బాధ అనిపిస్తే ఏడుస్తాను పడుకుంటాను నాకు మర్చిపోతా వెంటనే మళ్ళీ ఇంకా మళ్ళీ దాని గురించి గుర్తు తెచ్చుకోను హ్యాపీ హ్యాపీ సోల్ అనుకోవాలి ఎందుకంటే గుర్తు రాకపోవడం తొందరగా మర్చిపోగలగడం ఒక వరం యాక్చువల్ గా కదా మళ్ళీ దాన్ని రిపీటెడ్ గా దాని గురించి ఆలోచించే పని ఉండదు పాజిటివ్ గా ఉండొచ్చు నెగిటివ్ ఏమైంది అని అంటే ఎప్పుడు ఏడ్చారు అని అంటే ఎప్పుడు ఏడ్చాను ఏడ్చినా సరే నాకు గుర్తుండదు అంత అని ఏంటి ఎప్పుడు ఏడ్చాను ఎక్కువ బాధపడ్డాను అన్నట్టు అలా ఆలోచిస్తా మర్చిపోతాను అంతగా హార్ట్ తీసుకుని సో ఒక క్యారెక్టర్ ఒప్పుకునేటప్పుడు ఏం చూస్తారు ఫస్ట్ మీరు క్యారెక్టర్ చూస్తారా ప్రొడక్షన్ చూస్తారా డైరెక్టర్ ని చూస్తారా ప్రొడక్షన్ చూస్తాను క్యారెక్టర్ చూసుకుంటాను అంటే మనకి ఇంత కష్టపడుతున్నాం పేమెంట్స్ టైం టు టైం రావాలి పెద్ద బానాస్ అనుకోండి అన్నపూర్ణ ఆర్క అలాంటివి అయితే మనకు టైం టు టైం ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు సో ప్రొడక్షన్ చూసుకుంటాం అండ్ మన రోల్ ఎలా ఉంది అక్కడ కొన్ని నెగిటివ్ ఒకటి చెప్తారు అక్కడికి వెళ్ళాక వేరే జరుగుతూ ఉంది అంటే వాళ్ళ మన అంటే వాళ్ళని అనేది ఏం లేదు సీరియల్ ఎలా అంటే రేపు అంటే ముందు రోజే వస్తుంది మనకి ఈ రోజు టెలికాస్ట్ అవ్వాల్సింది వన్ డే ముందే అప్పుడప్పుడు సీన్ లోకి అవుతూ ఉంటాయి అంటే సీరియల్స్ చెప్తున్నా అంటే ఆర్టిస్టుల ప్రాబ్లం డేట్స్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు స్క్రిప్ట్ ప్రాబ్లం అన్నీ ఉంటాయి ఛానల్ ఓకే చేయాలి స్క్రిప్ట్ ని సో క్యారెక్టర్ బాగుండాలి నేను అంటే కొన్ని చేస్తాము వెనక అతను జూనియర్ ఇంత మంచి పొజిషన్కి వచ్చి వెనక అతను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లో నించబడతారు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది సీరియల్స్ లో కూడా నించుంటే డైలాగ్ ఉండదు ఏముండదు ఇద్దరు ముగ్గురికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటాయి అందరికి ఇవ్వలేరు బట్ మినిమం ఒక ఆర్టిస్ట్ ని మంచి ఆర్టిస్ట్ ని పెట్టారు అంటే వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటేనే పెట్టాలి లేకపోతే నార్మల్ చిన్న ఆర్టిస్ట్ ని పెడితే అట్లీస్ట్ వాళ్ళకైనా డబ్బులు వస్తాయి కదా మాకు ఇంత ఇంత ఇచ్చి వేస్ట్ కదా అని నా ఫీలింగ్ ఏదైనా క్యారెక్టర్ అది బాగుంది లేదు అన్నది చూసుకుంటాను చూసుకుంటాను నేను నేనైతే నైన్ దాటి చేయిన్ అంటాను మ్యాక్స్ టెన్ నైన్ అన్నా అంటే టెన్ వరకు ఓకే మరి కొంతమంది వన్ టూ వ
ఒక సీరియల్ లో పెళ్లి పుస్తకం అని నాకు పేమెంట్ సరిగ్గా ఇచ్చేవారు కాదు నాకే ఇక చాలా మందికి ఇవ్వలేదు అది వదిలేసాను ఇంకోటి నాకు ఇష్టమైన సీరియలే వదిలేసా కృష్ణాతారాలు లేట్ అవుతుంది అని చెప్పాను ముందే నేను మానేస్తానండి అని అంటే వాళ్ళు అలాగే అంటారు మానరు అని అనుకున్నారు అలా అంటారా అని చెప్పి మానేసాను అంటే మేము అంటే ఏమంటారు మరీ లేట్ అయిపోయేది ట్వెల్వ్ అలా అయిపోయేది ఎంత లేట్ అంటే స్ట్రెయిన్ అయిపోతాం మళ్ళీ మార్నింగ్ మా ఫేస్ పాడైపోతే మళ్ళీ ఏంటి ఇలా ఉన్నారని అంటారు సో అందుకని లేట్ నైట్స్ అయితే చెయ్యను అని చెప్పాను లేట్ అయ్యేది బట్ అది ఒకటి వదిలేసుకుని అంతే అరు ఉండే సో ఇప్పుడు వచ్చేసి స్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీలో కూడా చూసుకుంటే అంటే ఆర్టిస్ట్లు అంటే అంటే యూనివర్సల్ లాగా ఆర్టిస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాయో రావచ్చు బెంగళూరు నుండి రావచ్చు చెన్నై నుండి రావచ్చు బాంబే నుండి రావచ్చు ఇక్కడ వాళ్ళు కొంచెం అంత ఎంతో తక్కువ మంది కంపేర్ టు తమిళ ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే ఎక్కువ మటుకు అక్కడ వాళ్ళనే తీసుకుంటారు అండ్ నేటివిటీకి దగ్గరగా ఉంటాయి సీరియల్స్ చాలా న్యాచురల్గా ఉంటాయి సో ఇంతకు ముందు ఉంటాయి కదా అని చెప్పేదాన్ని బట్ నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి చాలా న్యాచురల్టీ చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి అండ్ యాక్టింగ్కి బాగా స్కోప్ ఉంటుంది అండ్ విన్న దాని ప్రకారం పంక్చువాలిటీ ఉంటుంది చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఆర్టిస్ట్కి కేరింగ్ ఇన్ని ఉంటాయి సో మరి వాటితో కంపేర్ చేసినా చేయకపోయినా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వచ్చేసి బయట వాళ్ళు ఎక్కువగా వస్తున్నారు ఎందుకంటారు రీజన్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్గా వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు కూడా మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని మీకు ఉంటుంది స్కోప్ ఉంటుంది టాలెంటెడ్ పర్సన్ మీతో పాటు మీకు రవి గారు సపోర్ట్ ఆయన కూడా చాలా టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఏదైనా ఉన్నా వెంట వెంటనే మీకు మిస్టేక్స్ కూడా చెప్తుంటారు ఒకరికొకరు సపోర్ట్ మీరు ఇది చాలా స్ట్రెంగ్త్ యాక్చువల్గా సో మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అసలు ఎందుకు వస్తున్నారు అంటున్నారు బయట నుండి టాలెంట్ లేదంటారా ఇక్కడ చా టాలెంట్ లేక కదా చాలా మంది టాలెంట్ ఉండి ఆఫర్స్ లేక వెయిట్ చేస్తున్నారు మేబీ మరి బెంగళూరు వాళ్ళు నచ్చుతున్నారు బెంగళూరు వాళ్ళని పెట్టుకుంటున్నారు ఇన్నాళ్ళు హీరోయిన్స్ వచ్చేవారు ఇప్పుడు హీరోస్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు అందరూ బెంగళూరు వాళ్ళే మన తెలుగు వాళ్ళు ఏమో చెప్పాను కదా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు వెనకతల నుంచి ఉంటారని వెనకతల జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఏం తక్కువ కాదు బాబు మాలు చాలా కష్టపడతారు మన తెలుగు వాళ్ళు ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే చూడండి డైలాగులు లేకుండా నించునే ఆర్టిస్ట్లలా అయిపోయాము చాలా తక్కువ మంది హీరోయిన్స్ కూడా నాకు తెలిసి వేలల్లో లెక్క పెట్టేయచ్చు మహా అయితే పది మంది కూడా ఉండరు మన తెలుగు హీరోయిన్ సీరియల్స్లో చెప్తున్నా సినిమా అన్నది నాకు నోవే కనెక్టెడ్ అంటే సినిమాలో అంటే చాలా మంది ఉన్నారు బయట వాళ్ళు కూడా బట్ సీరియల్స్లో తెలుగు వాళ్ళు ఉండి కూడా అదర్ స్టేట్స్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు నేను చెప్పినంత మాత్రాన ఏమి చెయ్యరు బట్ ఏమో అది కొంచెం దానివల్ల చాలామంది వర్క్ లేకుండా ఐడల్గా ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది చాలామంది ఏమంటారు స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు చాలామంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు కొత్త వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు కొత్త వాళ్ళకి కూడా తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఒకప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు రావట్లేదు అందుకని వేరే వాళ్ళని తెచ్చుకున్నాం అనేవారు ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు వస్తున్నా సరే పెట్టుకోవట్లేదు ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ అంటే బెంగళూరు వాళ్ళు నాకు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు బట్ ఎంత లేదన్నా ఇప్పుడు బెంగళూరు బెంగళూరు అయ్యి ఉండి ఇప్పుడు ఒక షోకి ఏదైనా వెళ్ళాం అంటే బెంగళూరు అందరూ ఒక ఒక దగ్గర ఉంటారు వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక గ్రూప్గా మాట్లాడుకుంటారు కన్నడలో వాటిలో ఎంత లేదన్నా వాళ్ళు యూనిటీ వాళ్ళకి ఉంటుంది కట్ తెలుగు వాళ్ళు మరేమో చెన్నైలో అసలు ఎలా చేయరంట చాలామంది ఇప్పుడు ఏదో స్ట్రిక్ట్గా పెట్టారంట తెలుగు బెంగళూరు వాళ్ళని వాళ్ళని అక్కడ కూడా తీసుకొస్తున్నారని కార్డ్ లేనిదే ఒప్పుకోము అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఏదో పెడుతున్నారంట స్ట్రిక్ట్గా రూల్స్ అదర్ స్టేట్ వాళ్ళు రాకూడదు ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయాలి అని మన వాళ్ళు ఎప్పుడు అలాగా అవుతుంది అంటే రీజన్ అంటే ఏదో ఒకటి మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా అంటే అక్కడ బెంగళూరు నుండి వచ్చే వాళ్ళలో టాలెంట్ ఎక్కువ ఉంది తెలుగు వాళ్ళలో సరిగ్గా టాలెంట్ లేదు మెయింటైన్ చేయడం అది నేను ఉందా దెన్ టైం రిస్ట్రిక్షన్స్ మన వాళ్ళు పెడతారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఎలాగో వాళ్ళు అక్కడ నుండి వస్తున్నారు కాబట్టి అలా ఏమైనా నాకు తెలియదు కరెక్ట్ గా బట్ నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే మన వాళ్ళు ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను నైన్ టు నైన్ చేస్తానండి తర్వాత చైన్ అంటాను ఎందుకంటే మన లోకల్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఇంట్లో పనులు ఉంటాయి అది బెంగళూరు వాళ్ళు అనుకోండి అక్కడ నుంచి వస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక హోటల్లోనో వాళ్ళకి ఏదో ఏంటి రూమ్ హౌస్ ఏదో ఇస్తారు అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తారు లేట్ అయినా సరే సో వాళ్ళకి ఏం అబ్జెక్షన్ ఉండదు అది కూడా వాళ్ళు స్టార్టింగ్ చేస్తారు సీరియల్ ఒప్పుకున్న కొత్తలో చేస్తారు తర్వాత వాళ్ళు కూడా నైన్ దాటితే చేయని అంటారు అది కామన్ మరి ఎందుకో తెలియదు అంతే మరి తెలుగు వాళ్ళు అందంగా కనిపించట్లేదేమో అందంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరేమో తెలుగు వాళ్ళు మేబీ
అప్పట్లో పేమెంట్స్ ఎక్కువ ఉండేవి కాదు ఇంత ఎక్కువ ఇప్పుడంటే కొంచెం పేమెంట్స్ అందరికీ కొంచెం హైక్ అయ్యాయి ఒకప్పుడు నేను చెప్పాను కదా నాకు టూ థౌజండ్ ఇచ్చేవారు అని అలాంటి ఇప్పుడు పేమెంట్స్ హైక్ అయ్యాయి అందరికీ పేమెంట్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు పాపం అప్పట్లో వాళ్ళు అంత సంపాదించి ఉండరు చాలా టాలెంటెడ్ కూడా అప్పట్లో ఆర్టిస్ట్ స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్లు అలా ఉండేవారు సినిమాల్లో కానీ సీరియల్స్లో కానీ అలాంటి వాళ్ళంతా ఇప్పుడు వర్క్ లేకుండా పాపం ఫైనాన్షియల్గా సఫర్ అవుతున్నారేమో అని నేను అనుకుంటున్నా చూడాలి హోప్ ద బెస్ట్ తెలుగు వాళ్ళకి మంచి ఆఫర్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను మేము కూడా అదే అనుకుంటున్నామండి సో బిగ్ బాస్ లో కూడా చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ వచ్చారండి మీరు కూడా చాలా రోజు నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు రవి గారు ఉన్నారు నాకు ఇష్టం కూడా నేను ఎక్కువ ఇష్టమా చూస్తా అబ్బాయికి నాకు ఫైట్ అయిపోతూ ఉంటుంది నేను చూసేది బిగ్ బాస్ చూస్తాను మా వాడు ఎందుకు చూస్తావు బిగ్ బాస్ నన్ను టీవీ వాడేంటి కార్టూన్ ఏమైనా చూద్దాము నేను ఇవ్వను అనమాట ఫోన్ లేరా మమ్మీ అసలు టీవీ చూడదు కదా బిగ్ బాస్ వచ్చే ఏమంటారు త్రీ మంత్స్ వదిలేసే మమ్మీని పాపం అని మా హస్బెండ్ అంటూ ఉంటారు నేను బాగా ఫాలో అవుతా మరి మీకు కాల్ రాలేదా రవి గారికి కాల్ రాలేదా రవి గారికి లాస్ట్ టైం కాల్ వచ్చింది సెకండ్ సీజన్ టూ దాంట్లో చాలా మందిని సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వరకు వచ్చి అది క్యాన్సిల్ అయింది అంటే ఏం చూస్తారు మీ ఒపీనియన్లో అంటే ఎందుకు కాల్ వచ్చి కూడా మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అవుతూ ఉంటుంది నాకు తెలీదు నాకు కాల్ వచ్చి తన విషయం క్యాన్సిల్ అయ్యాక చెప్పారు అంతవరకు నాకే చెప్పలేదు మా ఆయన అయితే అయితే చెప్దాము లాస్ట్ లో అనేసి అంటే చెప్ ఆ చెప్పకూడదు ఏదో సంథింగ్ ఏమో ఉన్నాయి కాల్ ది కూడా నా నాకు చెప్పలేదు మరి అయ్యాక చెప్దాము అని అనుకుంటా మరేమ లాస్ట్ ఐ క్యాన్సిల్ అయ్యింది అని చెప్తా అయ్యయ్యో అని ఫీల్ అయ్యా నేను సో బిగ్ బాస్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా వెళ్ళారు బానే చాలా మందే వెళ్ళారు ఫస్ట్ నుండి కూడా సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ మీ కాల్ వస్తే మాత్రం మీరు వెళ్తారు ఏమో నేను అక్కడ ఉండలేనేమో కన్ చూడడం ఇష్టం మీకు అంతేనా చూడడం ఇష్టం అంటే వెళ్తే ఉండొచ్చు చేయగలను టాస్క్లు అవి చేయగలను గొడవలు అంటే నాకు గొడవలు నచ్చు బేసిక్గా అంత ఎక్కువ ఫైట్ చేయలేను గొడవలు లేకుంటే ఎలా బిగ్ బాస్ ఏమో మరి నిజమే కరెక్టే మీరు గొడవలు ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా వెళ్తారు బట్ వెళ్ళాక బ్యాడ్ నేమే వస్తుంది ఎవరికైనా అంటే అసలు దానివల్ల ఎంత మంచిగా ఉన్నా సరే అక్కడ అది కాంపిటీషన్ కదా అక్కడ ఎలా అంటే ఒక కంటెస్టెంట్ సపోర్టర్స్ ఇంకో కంటెస్టెంట్ ని బ్యాడ్ చేయడానికి చూస్తారు ఆబ్వియస్లీ అలా బ్యాడ్ అవుతాను తప్ప ఏముండదు అంటారా సార్ డాన్స్ కూడా బాగా చేస్తారు మీరు చాలా షోస్ చేశారు రవి గారితో చేశారు అలాగే అదే రవి గారితో కాకుండా కూడా చేశారు డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నేర్చుకున్నారా క్లాసికల్ నేర్చుకున్నాను అవునా ప్లస్ నార్మల్ గానే రోడ్ టాలెంట్స్ ఉన్నాయండి మీలో టాలెంటెడ్ చెప్పా కదా రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు సాంగ్ వినిపిస్తే ఆటోమేటిక్ డాన్స్ వచ్చేస్తుంది నాకు ఏంటి ఎక్కడ ఉన్నారు అని కూడా చూడను పాపం మా ఆయన అసలు డాన్స్కి చాలా తక్కువ రిజర్వ్డ్గా చెప్పా కదా రవి గారు చాలా రిజర్వ్డ్ ఉంటారు నాకోసం నీతోనే డాన్స్లో మాత్రం చాలా కష్టపడి డాన్స్ నేర్చుకున్నారు అంటే నాకోసం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు నీతోనే డాన్స్లో బట్ మేము ఫైనల్స్ విన్ అవ్వకపోయినా నేను చెప్పాను మీకు నా పెళ్ళి వీడియో నేను చూసుకోలేకపోయాను అని సో నీతోనే డాన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఎందుకు అని అంటే మా ఆయనతో చాలా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశాను కంపేర్ టు తన షూట్స్కి అది వెళ్ళిపోయేవారు కదా సో అక్కడ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేదాన్ని అండ్ మా ఆయనతో కలిసి సీరియల్స్లో కన్నా సినిమాల్లో సాంగ్స్ లాగా బోల్ అనే సాంగ్స్ డాన్స్ చేశాను అండ్ మా పెళ్ళి చేశారు మళ్ళీ స్టార్ మా వాళ్ళు ఓ నేను రుణపడి ఉంటాను వీడియో చూసుకుంటున్నారు అయితే వీడియో చూసుకున్నాను అది కూడా మా పెళ్ళికి మా అబ్బాయి కూడా ఉన్నాడు ఇది చాలా బాగుంది సో నాకు మంచి మెమరబుల్ ఇది అనమాట రన్నర్స్ అయ్యాం మేము అందులో విన్ అవ్వకపోయినా సరే బట్ అందరూ మేము విన్ అవుతాం అనుకున్నారు ఈవెన్ బయట పబ్లిక్ కూడా మీరే విన్ అవుతారు అనుకున్నామని అన్నారు బట్ ఆ షో చేయడమే నాకు ఇట్స్ లైక్ వినింగ్ అనమాట మళ్ళీ నాకు పెళ్ళి అయితే ఎవరు చేయరు నేను ఏమనుకునే దాన్ని అంటే సర్లే సష్టి పూర్తి చేసుకుందాం అని అనుకునేదాన్ని పెళ్ళి వీడియో పోయింది కదా అవును సో సరే సష్టి పూర్తి చేసుకుందాం ఇంకా అని అనుకునేదాన్ని ఆ డ్రీమ్ కూడా తీరిపోయింది నాకు మా పెళ్ళి వీడియో చూసేసుకున్నాను సో అంటే ఫ్యూచర్లో మూవీస్ ఏవైనా వస్తే మూవీస్ చేయాలని ఉందా చేస్తున్నారా చేస్తాను మంచి క్యారెక్టర్ వస్తే చేస్తాను సీరియల్స్లో ఎలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలని ఉంది నాక ఏదైనా డిఫరెంట్గా ఇలా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అని ఏం లేదు అన్ని డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తా ఈవెన్ గుండమ్మ కథ అని ఒక సీరియల్ ఉంది నాకు ఆ సీరియల్ కూడా ఇష్టం అంటే ఒక గయ్యాలి వదిన క్యారెక్టర్ అనమాట సో నాకు ఆ క్యారెక్టర్ నచ్చుతుంది
శుభలగ్నమా అదేదో సినిమాలో ఆమని క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా పొరిగింటి మంగళ గౌరి వేసుకున్న ఆ టైప్ క్యారెక్టర్ అనమాట టిపికల్ హౌస్ వైఫ్ టైప్ ఇప్పుడు చాలా మంది హౌస్ వైఫ్స్ అలాగే అంటూ ఉంటారు అయ్యో చూడు వాళ్ళు అది వేసుకున్నారు వీళ్ళు ఇది వేసుకున్నారు వాళ్ళు అది కొనుక్కున్నారు నువ్వు నాకేం కొనలేదంట ఆ టైప్ కంపారిజన్స్ సో ఎక్కువగా మీరు చేసిన వాటిల్లో నెగిటివ్ షేడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా లేదంటే పాజిటివ్ షేడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా ఈక్వెల్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఎక్కువ మీకు ఫేవరెట్ ఏంటి నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ చెప్పారు కదా పాజిటివ్ అంటే యాడ్ అవడం ఎక్కువ యాక్టింగ్ అంత స్కోప్ ఉండదు ఒకటే ఎక్స్ ఒక నాలుగైదు ఎక్స్ప్రెషన్లే ఉంటాయి నెగిటివ్ అంటే ఏదైనా చేయొచ్చు సో నెగిటివ్లో ఏదైనా డైలాగ్స్ చెప్పొచ్చు కదా మరి మాకు చాలా రోజులు అవుతుంది ఇక్కడ అసలు డైలాగ్స్ డైలాగ్ విని ఎప్పుడో నాకు తెలిసి మధు ఎప్పుడు డైలాగ్ చెప్పింది దాని తర్వాత ఒకరు ఇద్దరు చెప్పారు చాలా రేర్ అంటే ఇదే ప్రోమ్టింగ్ ప్రాబ్లం అనేది అని తను వచ్చేసి నేను ఎదురుగా కూర్చున్నాను కాబట్టి నా కర్మ కాలి నేను తన పాటు ఒక ఆపోజిట్ లో చేశాను క్యారెక్టర్ కాబట్టి నా పేరు మీనాక్షి లో చేశాను కదా ఊరికే నేను మాయా గారు మాయా గారు సో అలా ఎదురుగా కనిపించేసరికి మిస్సింగ్ యూ మా నేను ఎక్కువ కథలో రాజకుమార్ టీమ్ లో అను అన్షు ఉంటుంది అన్షు రీసెంట్ గా వచ్చారు అన్షు అన్షు ఆషి సుధీర వీళ్ళు మంచి ఫ్రెండ్స్ మధు మధు కొంచెం ఎక్కువ నాకు అంటే మేమిద్దరం మా ర్యాప్ బాగుంటది ఎక్కువ టిక్ టాక్ లో ఎక్కువ చూసేస్తాం అన్ని అన్ని మాట్లాడుకుంటాం ఈవెన్ నాకు వాళ్ళ పాప ఇష్టం మా అబ్బాయి అంటే మధు చాలా ఇష్టం సో మధుతో కొంచెం నేను క్లోజ్ ఈవెన్ బయట అంటే వేరే ఫ్రెండ్స్ అంటే అనుషాని ఇంకో అమ్మాయి అండి సింధూర చాలా మంది నాకు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేసేస్తూ ఉంటా మంచిదే కదా కానీ మధు నేను రోజు మాట్లాడుకుంటాం రోజు మాట్లాడుకుంటాం రోజు ఫోన్ చేస్తుంది ఏం చేస్తున్నావే అంటది ఇలా వెళ్ళవే సన్న నాకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటది వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేయవే చాలా తగ్గిపోయారు కదా మాధు చాలా జుంబా ఐ మీన్ అంటే జుంబా ఎక్కిస్తాం కూడా జుంబాకి వెళ్ళావా ఈ రోజు అని జుంబా 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 చాలా కాన్షియస్ తాను అసలు ప్రతి విషయంలో అంటే అందరు ఉండరు చెప్తుంటుంది అలా చెప్పే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే దాన్ని ఇది చెయ్యి అది చేయి ఇలా చేయి అలా చేయి అని చెప్తుండే అలా అలా ఉండే వాళ్ళు చాలా తక్కువ అని నా ఒపీనియన్ అంటే మనం ఒకరిని ఫ్రెండ్ గా అనుకున్న తర్వాత ఆనెస్ట్ గా లాయల్ గా వాళ్ళకి అన్ని చెప్పడం ఎంత మంది చెప్తారు నేను ఫ్రెండ్ అని ఫీల్ అవుతే నేను చాలా ఇంకా వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ అని అధికార బిలీవ్ చేసేస్తాను వాళ్ళు నన్ను ఏమాత్రం చిన్న ఏమంటారు ఏదైనా ఒక మాట అన్నా తట్టుకోలేను నేను ఎంత వాల్యూ ఇస్తున్నానో అతని నుంచి కూడా అంతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అప్పుడప్పుడు కొన్ని అయితే నేను అంటే కొంతమంది ఉంటారు కదా మన దగ్గర ఒకలా మాట్లాడి పక్కకి వెళ్ళి ఒకలా మాట్లాడతారు నాకు అలా నచ్చదు తెలుసుకున్న తర్వాత వెంటనే తెలిస్తే నేను ఇంకా వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి మెల్లమెల్లగా కట్ చేస్తాను సో మీకు ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పారు కాకపోతే ఫేవరెట్ ఫుడ్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది ఎప్పుడు తినమని అంటే ఒక లైఫ్ మొత్తం తినమని నేను ఫుడ్ తినేస్తాను ఒకటి చికెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ మీకు ఒక సీక్రెట్ అంటే సీక్రెట్ గా చాలా మంది తెలుసు నేను బ్రాహ్మన్స్ యాక్చువల్ గా మీ బ్రాహ్మన్సా మీ పేరెంట్స్ బ్రాహ్మన్స్ మా ఫాదర్ బ్రాహ్మన్ అండ్ మదర్ బ్రాహ్మన్ కాదు వాళ్ళకి లవ్ మ్యారేజ్ పట్నాక్స్ అనమాట సో మా హస్బెండ్ బ్రాహ్మన్స్ బట్ నేనైతే చికెన్ అంటే నాకు పిచ్చి వండుతారా మరి ఇంట్లో ఇంట్లో కుక్ చేయను అంటే అది సపరేట్ సపరేట్ పెట్టుకోవాలి కదా సో అందుకని కుక్ చేయను మా అబ్బాయికి అలవాటు చేసేసా నేను అలవాటు చేయలే కరుణ అలవాటు చేసింది మా అబ్బాయికి మా ఆయన లైఫ్లో మర్చిపోరు మా అబ్బాయికి మా ఆయన ఒక్కటే అడిగారు నువ్వు ఎలాగో నాన్ వెజ్ తింటున్నావు కదా సో ప్రపంచానికి వద్దులే అంటే సరే నేనైతే అలవాటు చేయను వాడు పెద్ద అయ్యాక కాలేజ్కి వెళ్ళాక ఎలాగో నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడు చాలా వేరు బ్రాహ్మన్స్ తినకపోవడం అంటే సో వాడు అలవాటు చేసుకుంటే నేనేం చేయలేనని చెప్పా సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు అసలు నాన్ వెజ్ ముట్టుకోలే మా వాడు నేను తింటున్నా సరే ఏంటమ్మా అది అంటే చికెన్ నాన్న అంటే చికెన్ నేను డాడీ బ్రాహ్మన్స్ అనేవాడు అలాంటిది కరుణ ఒకసారి పెట్టే అంటే పెట్టబోయింది ఆ అన్నాడు అది చికెన్ అని ఆపేసా నేను రవి గారు ఆపేసాము ఆపేస్తే కరుణ ఏమో వాడు తినాలనిపిస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఆపుతున్నారు అని అంటే అడి రవి గారు అడిగారు అనమాట నాన్న నీకు తినాలని ఉందా అంటే ఊ అన్నాడు అయితే కరుణ నువ్వు పెట్టద్దు ఫస్ట్ మా ఆవిడే పెట్టాలి ఎందుకంటే తను ఇంతవరకు పెట్టలేదు మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఇదిగో నేను నన్ను పెట్టినవ్వలేదు కరుణ చేత పెట్టించావు అని అనకూడదు అని చెప్పి 
అప్పుడు ఫస్ట్ పెట్టాలి ఇంత ఆలోచిస్తారా అసలు ఆబ్వియస్లీ చిన్న చిన్నవే కదా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కి చిన్న చిన్న దీంట్లోనే ఇదిగో చూడు నువ్వు అప్పుడు అలా చేసావా అని అనకూడదు అవును అదైతే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అవును కర్ణ పెడుతుంటే ఏమని లేదు నేను నేను పెడితే తినిపిస్తాను అప్పుడు అనకపోయినా ఎప్పుడో చిన్న గొడవైనప్పుడు అది లాగుతాం గ్యారంటీ లేడీస్ అయితే లాగుతారు ఇప్పుడు మన టాపిక్ చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా వస్తాయి చిన్న యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు హర్ట్ అవుతుంది చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే ఎక్కువ హర్ట్ అవుతాం అది వేరే విషయాలు పెద్ద పెద్దవి కూడా వదిలేస్తాం బట్ చిన్న చిన్న వాటిలో ఏదో అవుతుంది సో ఫ్యూచర్లో ఏ క్యారెక్టర్ చేస్తే గుండమ్మ కథ సీరియల్ ఇష్టం అలాంటి గయ్యాలి వదిన క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు కదా నెగిటివ్ చేయాలి ఎనీ నెగిటివ్ పాజిటివ్ కన్నా నెగిటివ్ కి ఎక్కువ స్కోప్స్ ఉంటాయి సో ఐ లైక్ టు డూ మీ పై వచ్చిన బిగ్గెస్ట్ కాంట్రవర్సీ అండ్ ఫన్నీయెస్ట్ కాంట్రవర్సీ ఏంటి ఏమైనా తెలిస్తే చెప్పరా అయ్యో ఏం రాలేదా మీకు తెలీదా నిజంగా నాకు తెలియదు మీకు ఏమైనా తెలిస్తే చెప్పండి నాకైతే తెలీదు బట్ కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేస్తున్నారు కాంట్రవర్సీస్ లేకపోయినా కూడా సరే పోనీ కాంట్రవర్సీ వదిలేద్దాం ఏవైనా కూడా కామెంట్స్ డిజిటల్ మీడియా పైన ఎందుకు అని అంటే కామెంట్స్ చూస్తే మనకు బాధ అనిపిస్తుంది ఒకవేళ అంటే కొన్ని ఒకవేళ ఇన్స్టాలో ఏమైనా వస్తే కొంతమంది పెడతారు ఇలా మెసేజెస్ అయినా మెసేజెస్ చూస్తాను అవి ఎలా అంటే మీరు ఈ డ్రెస్ బాగాలేదండి కొంచెం ఈ కలర్ ఇలా హెయిర్ స్టైల్ ఇలా ఈ హెయిర్ స్టైల్ బాగాలేదు మీకు అని అంటే ఓకే ఈ హెయిర్ స్టైల్లో నేను బాగాలేనా నెక్స్ట్ టైం ఈ హెయిర్ స్టైల్ వేయకూడదు అన్నట్టు అలా మార్చుకుంటా కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ అంటే ఏమో మరి తెలియదు నాకు ఒక మనసు మంత అప్పుడు చూసేదాన్ని నేను సమీర రీప్లేస్మెంట్ చేశాను అప్పుడు చూసి నేను చాలా బాధపడిపోయా యూట్యూబ్లోనే మేబీ వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో సమీర అలవాటు సమీర రీప్లేస్మెంట్ నన్ను అడిగారు నేను కాకపోతే ఎవరో ఒకరు చేసేవారు నేను అది కూడా రీప్లేస్మెంట్ అప్పుడు సమీరాని అడిగి నేను చెయ్యన అని అడిగి సమీర ఓకే అంటే నేను ఒప్పుకున్నా ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ కదా ఎప్పటికైనా మళ్ళీ మేము మేము మొహాలు చూసుకోవాలి చిన్న చిన్న దీనివల్ల క్లాషెస్ రావడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు కదా సో సమీరాని అడిగే ఒప్పుకున్నాను అది చేసేటప్పుడు చాలా కామెంట్స్ చేసేదాన్ని ఈ అంటే ఒక బూతులు తిట్టేవారు అనమాట అది చూసాక నేను డిసైడ్ అయ్యా కామెంట్స్ ఎప్పుడు చూడకూడదు అని కానీ రిప్లేస్మెంట్ హర్ట్స్ యూ సో మచ్ కదా అసలు జనాలు అడాప్ట్ చేసుకోలేరు నాకు దానివల్లే అంటే ఎవరైనా రీప్లేస్మెంట్ అడిగితే ఆలోచిస్తాను చెయ్యాలా వద్దా అని చాలా కష్టం అంటే జనాలకు ఒకటి అలవాటు అయిపోతుంది ఇంకోళ్ళు వస్తే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు కూడా డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు కొత్త క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ అయితే వాళ్ళు అంత పెద్ద అలాగే ఫిక్స్ అయిపోతారు డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు అది కూడా కొన్ని రోజులే తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోద్ది ఈఎంఐ అదే కొన్ని రోజులు వాళ్ళకి అలవాటు అయ్యేంత వరకు డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు కాబట్టి ఆ టైంలో మనం కామెంట్స్ చూస్తే బా అనిపిస్తుంది మేబీ కొంతమంది మరీ ఇదిగా కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు బూతులు తిడుతూ అది ఏమో అది తప్పు అనిపిస్తుంది నాకు సో సీరియల్ ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా మార్పు రావాలంటే ఏది వస్తే బాగుంటుంది అంటారు అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇటు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో మీరు చాలా చేంజెస్ చూసుంటారు చాలా సీరియస్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ సీరియస్ వరకు చేశారు సో చాలా రకాల మనుషుల్ని కలిసి కలిసి ఉంటారు అండ్ అలాగే పెద్ద పెద్ద బ్యానర్స్లో వర్క్ చేశారు సీనియర్ ఆర్టిస్టులు జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కొత్త కొత్త ఆర్టిస్టులు బయట నుండి వచ్చిన వాళ్ళు మీ ముందు ఏమీ తెలియని వాళ్ళు వచ్చి యాక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా రకరకాల మనుషులు ఉంటారు సో ఎలాంటి మార్పులు వస్తే బాగుంటుంది అంటారు ఏది ఉంటే బాగుంటుంది మార్పు అయితే తెలుగు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని అనుకుంటా ఇప్పుడు సీరియల్స్లో అండ్ ఇప్పుడు అన్ని డిఫరెంట్గా వాళ్ళు కూడా ట్రెండ్కి తగ్గట్టే మార్పు అన్నది ఏం లేదు వాళ్ళు అప్డేట్ అయిపోతున్నారు ఇంకా మనం ఏం మార్చక్కర్లే ఒక్కటే మార్పు ఏంటి అని అంటే తెలుగు వాళ్ళకి కొంచెం ఛాన్సెస్ ఇవ్వండి అన్నది నా ఫీలింగ్ నాకు రాకపోయినా పర్వాలేదు వేరే వాళ్ళకి వస్తే చాలు చాలామంది టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ అంటే బయట వాళ్ళని తెచ్చుకోవడం వల్ల ఇక్కడ వాళ్ళు ఐడియల్గా ఉండ జాబ్లెస్గా ఉంటున్నారు కదా అదైతే నేను మార్పు రావాలని కోరుకుంటా సో ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఉండవలసిన లక్షణం ఏంటి ఆర్టిస్ట్ అంటే ఇలా ఉండాలి అనేసి మీరు అనుకో అంటే ఇప్పుడు ఇంతమంది హీరోయిన్ గురించి చెప్పారు కదా హీరోయిన్ కాదు ఏ యాక్టింగ్ అయినా యాక్ట్ చేయాలనుకుని ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెడికేషన్ ఉండాలి టైం సెన్స్ ఉండాలి అండ్ డౌన్ టు ఎర్త్ ఉండాలి నా ఫీలింగ్ డౌన్ టు ఎర్త్ ఎందుకు ఉండాలి అని అంటే స్టార్టింగ్ డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు ఎవరైనా ఒక సక్సెస్ వచ్చాక కొంచెం కొమ్ములు వస్తాయి అలా కొమ్ములు వచ్చి మారిపోకూడదు ఎప్పటికైనా అంటే యాటిట్యూడ్ మెయింటైన్ చేయాలి బట్ అలా అని మరి ఎక్కువ ఓవర్ యాటిట్యూడ్ చూపించకూడదు అని అనుకుంటా 
మా ఆయనకు ఉన్నాయి నాకేం లేదు నాకు రెండు రెండా నాకైతే లైఫ్ ని బిందాస్ ఎంజాయ్ చేయాలి బ్రతికినంత కాలం నేను అదే పాలసీతో ఉంటా లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి మీలో మీకు నచ్చే ఒక మంచి ఏమంటారు క్వాలిటీ అండ్ నచ్చని క్వాలిటీ ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది ఇన్ని నచ్చే క్వాలిటీస్ ఉన్న మీలో మీకు నచ్చని క్వాలిటీ కూడా ఏదో ఒకటి ఉండే ఉంటుంది చెప్పండి నాకు నాకు నచ్చే క్వాలిటీ అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను అండ్ గొడవలు పెట్టుకోను నచ్చని క్వాలిటీ అందరినీ నమ్మేస్తా అయ్యయ్యో అంతే దానివల్ల అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా అందరినీ నమ్మకూడదు ఎట్ అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో ఇప్పుడున్న జన్ జనరేషన్లో ఎవరు కాలు ఎవరు స్వార్థం ఎవరు అందరూ అవకాశవాదులే ఉన్నారు సో అలా ఉండకూడదు బట్ నేను అలా ఉండకూడదు అనుకుంటా కానీ నేను నమ్ముతా అది నాకు తెలిసి కూడా నేను చేస్తా డోంట్ నో వై అంటే లేదులే అందరు అలా ఉండరులే అని అనుకుంటాను కానీ అలాగే ఉంటున్నారు అందరు జనాలు అందరూ అలాగే ఉంటారు సెల్ఫిష్నెస్ ఎక్కువైపోతుంది అండ్ కొంచెం ఫర్ గ్రాంటెడ్ అన్నట్లు అవసరం ఉంటేనే ఎవరైనా మాట్లాడతారు ఇప్పుడు నువ్వు సక్సెస్ లో ఉంటేనే నీతో ఎవరైనా మాట్లాడతారు సక్సెస్ పీక్స్ అంటారు కదా సక్సెస్ లేకపోతే మనం ఎవడు పట్టించుకోడు సో దీన్ని బట్టి మనం ఎప్పుడు సక్సెస్ లోనే ఉండాలి ఏ మనిషి వాళ్ళు చేసే వర్క్ లో సక్సెస్ లో ఉండాలి సక్సెస్ ఉంటేనే జనాలు చుట్టాలు కానివ్వండి ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి కొలీగ్స్ కానీ ఎవరైనా సరే మనకి సక్సెస్ లేకపోతే మనం పట్టే పట్టించుకోరు ఇదైతే కరెక్ట్ అండి వెరీ ట్రూ డబ్బులు ఇప్పుడు అంటే అలా అయిపోయింది డబ్బులు ఏందే మనుషులు పట్టించుకోవట్లేదు మన పార్టీలకు వెళ్తామా మనతో మాట్లాడతారు నేను పార్టీలకు రానంటే ఆ లైట్లే దీంతో ఎందుకు మనకని అనుకుంటారు నిజంగా సీరియస్లీ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు లేదు ఏ పార్టీలు రాకపోయినా అలా ఎలా అయినా సరే మనకి ఇలాంటి మంచి ఫ్రెండ్ ఉండాలి అని ఆలోచించే వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు కొంతమంది అయితే నాకు ఉన్నారు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ మనీ మనకుందా లేదా సక్సెస్ ఉందా లేదా మన వల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరం ఉందా లేదా అని ఆలోచిస్తా ఇప్పుడు జనరేషన్ అలా ఉంది సో అంటే ఇండస్ట్రీలో పార్టీ ఇదంతా కూడా అవసరం అంటారా ఖచ్చితంగా అది ఉంటేనే సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది అంటారు ఇప్పుడు జనాలు అందరూ అలాగే ఉన్నారు కదా అట్లీస్ట్ ఇన్స్టా స్టోరీలో పెట్టడానికైనా ఉండాలనుకుంటున్నారు కదా ఏదో ఒకటి పార్టీ సంథింగ్ గెట్ టుగెదర్ మనం యుఎస్ వెళ్ళాం మనం ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాం లేక అక్కడికి వెళ్ళాం లేక పబ్కి వెళ్ళాం అని అంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కోసమే కొంతమంది అయితే పోస్టులు పెట్టడానికి వెళ్తూ ఉంటారు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టడానికే కొంతమంది వెళ్తూ ఉంటారు అంటే అది కల్చర్ అయిపోయింది ఒకప్పుడు ఆడపిల్లలు బయటకు రాకూడదు అనేవారు ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు మగ పిల్లలు అది ఈక్వెల్ కదా జనరేషన్ మారుతుంది మనం మారాలి మీ ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటి హాలిడే స్పాట్ మీరు వెళ్ళింది కానీ ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళింది కానీ నాకు ఫ్రెండ్స్ తెలియదు ఒకటి చెప్తాను ఫస్ట్ యాక్చువల్గా నాకు హాలిడే ఏమైనా ఉంది అంటే మేము వైజాగ్ వెళ్తాం మా ఊరు ఓకే మా హౌస్ బీచ్ ఆపోజిట్ అనమాట సో అమ్మ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం నేను బాబు రవి గారు అక్కడ ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది సో ఐ విల్ ఎంజాయ్ దర్ వైజాగ్ నై నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో అంటే గోవా వెళ్ళాము ఫస్ట్ టైం నేను అంటే స్పోర్ట్స్ పరంగా కాకుండా ఎన్సిసి పరంగా కాకుండా కాలేజ్ పరంగా కాకుండా షూటింగ్ పరంగా కాకుండా జస్ట్ ఫ్రెండ్స్తో ఊరికే ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్ళాను అంటే గోవా వెళ్ళా నాకు అంటే చెప్పాను కదా కేఆర్కే టీమ్తో వెళ్ళాను అనమాట సో ఇట్స్ అదొక మంచి మెమరబుల్ ఇది అనమాట ఎంజాయ్ చేసా ఫ్రెండ్స్తో ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళడం అంటే చిన్న ముందేమో పెళ్ళికి ముందు పేరెంట్సా ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్ళడం ఏంటి అంటారు కదా బట్ మా హస్బెండ్ పంపించారు లక్కీ చాలా తక్కువ కదా వెళ్ళడం నాకు తెలిసి మాది కూడా ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా నేను మెసేజ్ పెట్టాను ఇది మరీ అన్యాయం దారుణం అరాచకం అందరు కలిసి ఎంజాయ్ చేశారు నాకు చెప్పలే బట్ ఎంజాయ్ చేసాం నాకు వీళ్ళంతా క్లోజ్ అయింది కూడా అక్కడే చాలా ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు ఎవరైనా మధు కానీ అంశు వీళ్ళు ఎవరైనా సరే నేనేమైనా అంటే డ్రెస్సింగ్ బాగాలేకపోయినా ఫోటో బాగాలేకపోయినా ఏదైనా ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్తారు నేను అందరితో అలా చెప్పలేను వాళ్ళతో చెప్పగలను ఏంటే అలా పెట్ట పోస్ పోస్ బాగాలే తీయ అలా చెప్పగలను అంత ఫ్రాంక్గా అందరితో అయితే అలా ఉండలేము ఈ మా గ్యాంగ్ అయితే ఐ లైక్ ఇట్ నేను కాకపోతే గోవా వెళ్ళే వాళ్ళు గోవా వెళ్తే తాగు తాగుతారు కదా తాగే వాళ్ళకి గోవా బెస్ట్ మాలంటోళ్ళకి వైజాగ్ బెస్ట్ డబ్బులు పెట్టుకుని గోవా ఎందుకు వెళ్ళడం అనుకున్నారా అయ్యో అదేంటి అబ్బా గో ఇది దీనికోసం కోవా రావాలి అదేదో వైజాగ్ వెళ్ళిపోతే బాగుంది అయ్యో అలా ఏముంటుంది అలా ఏముంటుంది అంటే తాగేవాళ్ళు వస్తారని కదా బట్ కాకపోతే ఆ క్లైమేట్ అది అదొక ఆ వామ్నెస్ అది డిఫరెంట్ గోవా ఇస్ అ డిఫరెంట్ ప్లేస్ నాకు వైజాగ్ ఇంకా బాగా అనిపించింది మీకు పుట్టి పెరిగిన రైట్స్ అవి అన్ని ఉండవు వైజాగ్ ఇవి దానికోసం వెళ్ళొచ్చు కానీ 
కంపేర్ టు గోవా రోడ్స్ కానివ్వండి ఏదైనా వైజాగ్ చాలా బాగుంటది మా ఊరు అని గొప్పలు కాదు అనిపించింది నేను మా వైజాగ్ లో కూడా బీచ్ కి వెళ్ళను ట్యాన్ అయిపోతానని గోవా వెళ్ళి అసలు అది ఒక డిఫరెంట్ గా వచ్చా ఇక్కడ 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 పింక్ అయ్యిదంతా ఫేజ్ అంతా అయిపోయారా కామెడీ అంటే బఫూన్ టైప్ లో వచ్చా నేను గోవా నుంచి వచ్చేటప్పుడు వీళ్ళందరూ ట్యాన్ అయ్యారు నేను ఎక్కువ ట్యాన్ అయ్యా అంటే వాటర్ లో ఎక్కువ ఆడ నాకు స్విమ్మింగ్ వచ్చి కదా ఇంకా ఎక్కువ గేంతాను సో యాక్చువల్లీ మీ వాయిస్ బాగుంది ఇన్ని రకాల మల్టీ టాలెంట్స్ ఉన్నాయి మీకు సింగర్ ఏమో అనుకున్నాను మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నారా నేను అన్ని నేర్చుకున్నాను సంగీతం నేర్చుకున్నా క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకున్నా అన్ని నేర్చుకున్నాను అవి కూడా నేర్చుకున్నారా వదలలేదు వాయిస్ కూడా చాలా చిన్న పిల్లలా ఉంటుంది నేను అసలు నేను ఫస్ట్ ఫోన్ చేసినప్పుడు కూడా నేను తనతోనే మాట్లాడుతున్నానా నేను టిక్టాక్ లో చూసి తిన్నేనా సీరియల్ లో చూసి తిన్నేనా అనుకున్నాను అనిపిస్తుంది యాక్చువల్ గా నిజమే చాలా మంది అంటారు ఏంటి ఇలా చిన్న పిల్ల మాట్లాడుతుంది కూడా ఊరుకు ఊరికే చిన్న పిల్ల చేస్తుంది అని నా మెంటాలిటీ అంటే నా బిహేవియర్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాగే ఉండేదాన్ని కాబట్టి ఇలా ఉంటాను సో అది యాక్టింగ్ లా అనిపించి ఉండొచ్చు కొంతమందికి సో అంటే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను నేను బేసిక్ గా మీరు అడిగారు నేను చెప్తున్నా నేను ఇలాగే ఉంటా అది యాక్టింగ్ కాదు నేను మా అబ్బాయితో కూడా ఇలాగే ఉంటా చిన్న పిల్లలాగే అంటే నేను చెప్పా కదా మా మా మేబీ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ వాయిస్ మేబీ వాయిస్ అయి ఉండొచ్చు అండ్ మా ఇంట్లో నేను ఒక్కదాన్నే కదా సో ప్యాంపరింగ్ ఎక్కువ మేబీ అది కూడా అది కూడా రీజన్ అయి ఉండొచ్చు మేబీ బట్ నేను నేను యాక్టింగ్ చే యాక్టింగ్ లో మళ్ళీ వేరుగా ఉంటా అవును నేను చూసాను నేను నెగిటివ్ షేడ్ గురించి అందుకే చెప్పా ఒక ఒరిజినాలిటీ నెగిటివ్ షేడ్ చూపించాను నా ఒరిజినాలిటీ ఇది నేను ఇలాగే ఉంటా చాలా మంది యాక్టింగ్ అని అనుకోవచ్చు సో అందుకనే చెప్తున్నా సో డబ్బింగ్ అయితే మీరు చెప్పుకోరు నేను చెప్పుకోను ఎందుకు అని అంటే డబ్బింగ్ కి మార్నింగ్ షూట్ చేసి మళ్ళీ నైట్ వెళ్ళి డబ్బింగ్ చెప్పాలి అంటే ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఎప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఎడిట్ చేస్తారు టెలికాస్ట్ ప్రాబ్లం అది అవుతూ ఉంటుంది సో లేడీస్ కి కొంచెం డబ్బింగ్ చెప్పాలంటే కష్టమే చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళకందరికి హ్యాక్స్ ఆఫ్ నేను రిస్క్ తీసుకోలేదు మాట్లాడుతుంటే <laughs> 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 ఎప్పుడు నవ్వుతున్నాడు సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా తిడుతుంటే కూడా నవ్వుతుంటాను లైక్ ఎక్కడ ఎంతో కాలిపోతుంటాను బట్ సీరియస్నెస్ ఒకసారి వస్తే అది ఒక రోజు ఉండొచ్చు ఒక వారం ఉండొచ్చు దట్స్ వాట్ ద ప్రాబ్లం మీరు ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు నేను మహా ఒక గంట రెండు గంటలు అది ఎక్కువ నేను ఎక్కువ డిస్కషన్ కూడా చేయను నాకు అబ్బా ప్లీజ్ ఆపండి అంట సో మరి కుక్కరీ షోస్ అవి ఇవి చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది అండ్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఛానల్ రన్ చేయడం అది నేను ఏంటంటే కొన్ని ఏమన్నా డిఫరెంట్ గా చేయాలి అని అంటే మా మమ్మీను మా పెద్దమ్మ వాళ్ళని వాళ్ళని అడిగి మా ఫ్రెండ్స్ మా ఇంటి కింద ఒక ఆవిడ ఉండేవారు లక్ష్మి గారు అని వాళ్ళు ఎవరికైనా వాళ్ళు వంటలు బాగా చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొంతమంది వాళ్ళకి ఫోన్లు చేసి ఏమన్నా డిఫరెంట్ గా ఒక డిష్ చెప్పరా అని అడిగి అది నేను ట్రై చేసి బాగా వచ్చిందంటే అప్పుడు చేసి చూపిస్తా సో మీకైతే హ్యాపీగా ఉంది మంచి వంటలు చేస్తున్నారు అండ్ అలాగే ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నారు కానీ ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా మీకు మీకు నచ్చినట్లుగా అండ్ ఇంకో ఇంకొంచెం బెటర్మెంట్ ఇంకొంచెం బెటర్మెంట్ అనేది ఒకటి యాక్చువల్గా యూట్యూబ్ ఛానల్ మేము పెట్టింది మా అబ్బాయి కోసం మా అబ్బాయికి సరదాగా అంటే స్క్రీన్ ఫియర్ పోవడానికి అని చెప్పి వాడి చేసి చిన్న చిన్న వీడియోస్ చేయించేవాళ్ళం అనమాట చేయించి వదిలేసాం ఆ తర్వాత ఒకటి రెండు అలా అలా చేసేవాళ్ళం ఆ తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ అయింది మేము కొంచెం కంటిన్యూగా చేయడం సో అలా అలా మా అబ్బాయి కోసం స్టార్ట్ చేసి అది అలా కంటిన్యూ చేస్తున్నాను సో హ్యాపీ టు సీ యూ హియర్ అండి ఎప్పుడు మీరు ఇలాగే హ్యాపీగా ఉండాలి మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అండ్ అలాగే మంచి కెరియర్ ఉండాలి మీరు ఏమేమి అనుకుంటున్నారో అవన్నీ జరగాలని కోరుకుంటున్నాం ఐ డ్రీమ్ నుండి ఫైనల్గా మీ ఫ్యాన్స్ కి ఫాలోవర్స్ కి టిక్ టాక్ ఫాలోవర్స్ కి లేదంటే ఇంకా ఇన్స్టాలో బాగానే ఉన్నారు ఫోటోసో ఇన్స్టాగ్రామ్ వీటన్నిటికి ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పండి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించమని చెప్పి నాకు నేను దీని మీద కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉంటా ట్రాఫిక్ రూల్స్ మీద నాకు కోపం వస్తుంది నాకు కోపం వచ్చే కార్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో ఊరికి క్రాస్ చేస్తున్నారు అందరూ రాంగ్ రూట్లో వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వస్తే వచ్చారు వాళ్ళ వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్స్ కొంతమంది హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా వెళ్తారు అంటే 
ఇంట్లో ర్యాష్ డ్రైవింగ్ అవి ఇంట్లో పేరెంట్స్ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మనకి ఏమైనా అవుతే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు కదా అనవసరంగా వాళ్ళు రాంగ్ రూట్లో వచ్చి వాళ్ళకి ఏదో అయ్యి అంటే నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తే బాగుండు అని సో ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఫాలోవర్స్ అందరికీ ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వమని ఫాలో అవ్వమని చెప్తాను నేను అండ్ ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండండి లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయండి తినాలని అనిపించింది తినండి తినాలనిపించింది తినండి నేనైతే మూవీస్ బాగా చూస్తాను నాకు మూవీస్ అంటే కూడా చాలా పిచ్చి సో లైఫ్ని ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తూ హ్యాపీగా ఉండండి లవ్ యువర్ పేరెంట్స్ లవ్ యూర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ లవ్ యువర్ సార్ ఓకే అండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ డ్రీమ్స్లో నాకు ఇంటర్వ్యూ చేశారు అండ్ నచ్చింది ఇంటర్వ్యూ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ సుష్మా కిరణ్ మా ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ అనితాతో చూడండి ఓన్లీ ఇన్ ఐ డ్రీమ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్